Good morning, everyone. Buenos días. Bueno. And uh, welcome to another beautiful day. Bienvenidos a otro día hermoso. I'm going to begin the session with a song. Voy a comenzar esta sesión con una canción. And the song is called Eternal. Y la canción se llama Eterna. And Marina is going to translate some lines beginning of the song. Y yo voy a traducir el principio de la canción para ustedes. Y el principio de la canción dice, Soy ilimitado, por siempre invariable. Me deleito en la luz que soy, bien brillante. Alma eterna, nunca nacido. Un hijo inocente, el santo hijo. Soy divino, amor, pura presencia. Soy brillante y pleno, la única creación. Alma eterna, nunca nacido. Un hijo infinito, el santo hijo. I am limitless forever Chainsless I bask in the light that I am Shining bright Eternal soul never born an innocent child the holy son I am divine love a pure presence I am bright and whole the one creation eternal soul never born an infinite child the holy son I am eternal silence I may Everywhere I am heavenly and holy, the one self eternal soul, never born and innocent child the holy son I am divine love a pure presence I am bright and all the one creation Eternal soul, never born, an infinite child, the Holy Son, the Holy Son of God. Eternal love 
never born and never dies forever one eternal soul never born an innocent child the holy son I am divine love a pure presence I am bright and whole the one creation I am eternal Hey, welcome. Good morning. Hola, bienvenidos. <laughs> <laughs> well, we're going to, to, as always, make this retreat very uh, relevant to you. Vamos, como siempre, a hacer este retiro que sea muy relevante para ustedes. And what is relevant is the specific questions that you have coming up. In your mind. ¿Y qué es relevante? Las preguntas específicas que ustedes tienen en su mente. These are the that Porque estos son los pensamientos que preocupan la conciencia. Y cuando oramos, estamos pidiendo cómo calmar la mente. Es el mismo objetivo que la meditación. Es el mismo objetivo que la meditación. To sink down beneath the, the judgmental thoughts in the mind. Ir debajo de los pensamientos de juicios en la mente. And a quiet mind is not a small gift. Una mente calma no es un regalo pequeño. It's really the reward for your spiritual practice. Es la recompensa de tu práctica espiritual. It's very natural, but It seems to take a lot of effort to come into it. Es muy natural, pero parece ser que requiere esfuerzo para llegar a ella. And most people think of meditation as closing their eyes and sitting in a comfortable position. Y la mayoría de la gente piensa en la meditación como cerrar los ojos y acomodarse en un lugar cómodo. But as you move through your daily life, you really have an open-eyed meditation going on all the time. Pero al comenzar tu día, empiezas a tener una meditación con los ojos abiertos. You can practice stepping back in your mind even when your eyes are open and you're watching the world. Puedes practicar ir hacia atrás en tu mente y entrar en meditación incluso cuando estás mirando el mundo. And so, before we start looking at some of the specific questions and issues, entonces, antes de mirar a las situaciones específicas y los problemas, we want to give you an outline of the mind. Queremos darte una guía general de la mente. There is only one mind. Solo hay una mente. Just as last night I emphasized there is only one son of God. Como anoche también enfaticé, solo hay un hijo de Dios. And this world is a trick. Y este mundo es un truco. To make it seem like there's many. Para que nos hace parecer que hay muchos. Which is very complex. El cual es muy complejo. <laughs> and leads to many, many questions. Y nos lleva a muchas, muchas preguntas. Even though there is only one mind. Incluso, aunque es, solo haya una mente. The world is a projection as if there are Seven billion minds. El mundo es una proyección como si hubiera siete billones de mentes. Each mind has a body of their own. Cada mente, cada mente tiene un cuerpo propio. And then if we talk about the animals and the plants, uh, we get into trillions of bits of consciousness. <laughs> y si hablamos de las plantas y los animales, hay trillones de conciencias. 
the animals sometimes eat the plants, they eat each other. Los animales a veces comen las plantas, se comen unos entre los otros. The people eat the plants, they eat the animals. Las personas también <laughs> comen las plantas, los animales. Uh, but underneath it it's like fragmented consciousness as if there's little bits of consciousness sprinkled all over. Pero detrás hay fragmentos de conciencia, como si hubieran partes de conciencia por todas partes. And this is the belief in separation projected to a world. Y esa es la creencia de la separación proyectada hacia un mundo. Because in truth mind is one and unified. Porque en la verdad la mente es única y unificada. And that's why even the quantum physicists call it the, the quantum field. Y es por eso que en la física cuántica se lo llama el campo cuántico. Yeah, a field of uh, connected energy. Un campo de energía conectada. That's a more realistic uh, approximation of who you are. <laughs> Esa es una aproximación más realística sobre quién eres. Than this crazy projected world. Que esta proyección de mente. And who you are as spirit is purely abstract. Y quién eres como espíritu es completamente abstracto. Just pure light. Pura luz. Just as God created you. Como tal como Dios te creó. And yet the world seems to be an outpicturing of all types of thoughts and categories. Y sin embargo, el mundo parece ser una imagen de pensamientos y categorías. In the workbook Jesus says uh, I have no neutral thoughts. En la parte de ejercicios, Jesús dice, no tengo pensamientos neutros. Every thought you have either extends the truth. Cada pensamiento que tienes extiende la verdad. Or it multiplies illusions. O multiplica las ilusiones. So all the specifics we will talk about today. Entonces todas las situaciones específicas de las que vamos a hablar hoy. Are projections of concepts in the mind. Son proyecciones de conceptos en la mente. If we talk about sickness, si hablamos de enfermedad, and body symptoms, y los síntomas del cuerpo, we are talking about the projection of the ego belief in separation. Estamos hablando de la proyección de la creencia del ego en la separación. It's just a trick. Es un truco. It's projected as if the body is sick. Está proyectado como si el cuerpo estuviese enfermo. But it's the mind that's sick. Pero es la mente que está enferma. The mind that made up the body in the first place. La mente que creó el cuerpo en primer lugar. A sick body is as much of a problem as a healthy body. Un cuerpo enfermo es tan problemático como un cuerpo sano. Because when you try to project either sickness or health onto the body, you're still seeing the body as a part from the mind. Porque cuando ves un cuerpo enfermo o un cuerpo sano, sigues proyectando el cuerpo como si estuviese fuera de tu mente. So, a major teaching of a course in miracles. Entonces, una enseñanza mayor del curso de milagros. Is that ideas do not leave their source. Es que las ideas no abandonan su fuente. So, spiritually, Christ is an idea that has never left God. Entonces, Cristo es una idea que nunca abandonó a Dios. Christ resides in the mind of God. Cristo reside en la mente de Dios. Or we could say I live and move and have my being in God. Entonces podemos decir yo me muevo y tengo mi ser en la mente de Dios. But even with relationship to this world. E incluso en relación con este mundo. This world has not left the mind of the thinker. Este mundo no abandonó la mente del pensador. And so if your mind has thoughts of separation, Entonces si tu mente tiene pensamientos de separación and thoughts of judgment, y pensamientos de juicios attack thoughts, pensamientos de ataque grievances, agravios you're going to simply try to get rid of those thoughts by seeing them as if they're in the world. Vas a intentar liberarte de esos pensamientos como si esos pensamientos estuviesen en el mundo. You may say, "Ah, oh, my husband is so lazy." Podrías decir, "Oh, mi marido es un holgazán." He's the laziest man in the whole world. Es la persona más holgazana en todo el mundo. He doesn't do any work. No hace ningún tipo de trabajo. He just sleeps and eats. Duerme y come. He sits in his chair and he watches TV all day long. Se sienta en la silla y ve televisión todo el día. 
He's the laziest man in the whole world. Es la persona más holgazana en todo el mundo. But God did not create laziness. Pero Dios no creó eh, la, la pereza. Yeah. And God didn't create men or women. Y Dios tampoco creó hombres y mujeres. And God didn't create television and couches. Y Dios tampoco creó la televisión y, y los sillones. Or food. O la comida. Or big bellies. O panzas grandes. No, God, God creates in spirit. Dios crea en espíritu. And the ego projects the concepts from the mind into the world. Y el ego proyecta los conceptos de la mente en el mundo. And then it judges, ah, my husband is lazy. Y luego juzga, mm, <laughs> mi marido es un holgazán. No, the problem is not a lazy husband. El problema no es un marido perezoso. The problem is hallucinating a world that doesn't even exist. El problema <laughs> es alucinar un mundo que ni siquiera existe. Is trying to see something that God didn't create. Es ver algo que Dios no creó. So Jesus calls this world a faulty formulation of reality. Entonces Jesús dice que este mundo es una realidad eh, con problemas. <laughs> yeah. It's it's very distorted. Está muy distorsionada. And you will never find peace or happiness inside of a distortion. Y nunca vas a poder encontrar la paz y la felicidad en la distorsión. But if the distortion is in your mind, Pero si la distorsión está en tu mente, the one mind, la única mente, remember you don't have a personal mind. Recuerda que no tienes una mente personal. <laughs> it's just one very powerful mind. Es solo una mente muy poderosa. That's where you have to find the correction. Ahí es donde tienes que encontrar la corrección. People talk about empowerment. La gente habla de empoderamiento. But we're not talking about personal empowerment. Pero no hablamos de empoderamiento personal. We're talking about recognize the mind that you really are. Estamos hablando de reconocer la mente que realmente eres. This world was made to keep you mindless. Este mundo se hizo para que perdieras tu mente. So we grow up as little children, we're told we have a body and a brain. Entonces crecemos cuando, era, cuando somos niños y nos dicen que tenemos un cuerpo y, una y un cerebro. Y incluso nos, nuestros padres nos dicen, sí, nuestro cerebro es como tú piensas. No, the brain is just another projection. no el cerebro es otra proyección. There aren't little neurotransmitters in heaven. No hay neurotransmisores en el cielo. Moving around in little gray matter. Moviéndose en materia gris. No. Your thoughts are not neurotransmitters. No, tus pensamientos no son neurotransmisores. They are so powerful they can move mountains. Son tan poderosos que pueden mover montañas. They are so powerful they can project out galaxies. Es tan poderoso que puede proyectar galaxias. Moving mountains is nothing. Mover montañas no es nada. For a mind this powerful. Para una mente tan poderosa. And that's why people are afraid of their thoughts. Y es por eso que la gente tiene miedo a sus pensamientos. Because they think, oh, if my mind is that powerful, what if I mess it up and think porque, something crazy? <laughs> porque piensan, wow, si mi mente es tan poderosa, ¿qué si hago mal y, y, y pienso algo loco? What if I make the whole world crazy? Que si hago todo el, todo el mundo loco. <laughs> And Jesus is like, well, you know, you do have to start to see how powerful your mind is. Y Jesús dice, sí, tienes que empezar a ver qué tan poderosa tu mente es. He says, don't be afraid of that. God gave you a powerful mind. No tengas miedo de eso. Dios te dio una mente poderosa. That's just a fact. Es un hecho. And you don't really have the power to miscreate with that mind. Y realmente no tienes el poder de crear erróneamente con esa mente. You will feel guilty if you think you have that power. Te vas a sentir culpable si crees que tienes ese poder. But heaven is unchanged by anything that you make. Pero el cielo no puede cambiar con nada que tú hagas. You can make up fiction, but you can't change heaven. Puedes fabricar, puedes hacer eh, ficciones, pero no puedes cambiar el cielo. Like the prodigal son story in the Bible. Como la historia del hijo pródigo en la Biblia. You can believe you've thrown it all away, but God still says, "Come on back." Puedes creer que tiraste y desperdiciaste todo, pero Dios te dice, "Vuelve." There's always a celebration waiting. Siempre hay una celebración esperándote. No blame. No hay eh, culpas. No punishment. No hay castigo. No guilt. No hay culpa. Just welcome. Sin solo bienvenida. Yeah. And so. 
When we talk about the specifics, Entonces cuando hablamos de las, de los problemas específicos, we have to remember that these specifics are just attack thoughts in the mind. Tenemos que recordar que estas partes específicas son pensamientos de ataques en la mente. And nothing more. Y nada más. If you are willing to train your mind to release attack thoughts. Si estás dispuesto a entrenar tu mente a liberar tus pensamientos de ataque, you are doing the work of forgiveness. Estás haciendo el trabajo del perdón. It doesn't matter where in the world your body seems to be. No importa en dónde parece ser que tu cuerpo se encuentra en el mundo. It doesn't matter really if you go to church or not, don't go to church. No importa si vas a iglesia o no a la iglesia. It doesn't matter if you're married or single. No importa si estás casado o soltero. Whether you're part of a spiritual community or not part of a community. Si eres parte de una comunidad espiritual o no. Uh, It doesn't matter whether you identify with a country or don't identify with a country. No importa si te identificas con un país o no te identificas con él. The mind training is the most important thing. El entrenamiento mental es lo más importante. Because your mind in truth is still the light of heaven. Porque tu mente en la verdad es la luz del cielo. And it has real thoughts. Y tiene pensamientos reales. Thoughts that you think with God. Los pensamientos que piensas con Dios. And they're purely spiritual thoughts. Y son pensamientos puramente espirituales. And then on top of the light and these real thoughts. Y encima de la luz y estos pensamientos reales. There's just a thick layer of attack thoughts. Hay una capa muy gruesa de pensamientos de ataque. And these are all ego thoughts. Y son todos pensamientos del ego. And every aspect of time and space is what these ego thoughts are about. Y todos los aspectos del tiempo y el espacio es sobre lo que se trata estos pensamientos del ego. And that's why Jesus says nothing real can be threatened. Y es por eso que Jesús dice nada real puede ser amenazado. And nothing unreal exists. Y nada irreal existe. Because he's talking in very ultimate terms. Porque está hablando en términos totales. And then These attack thoughts are protected by the ego. Y estos pensamientos de ataque son protegidos por el ego. They're, they're pushed into the unconscious mind. Son empujados hacia la mente inconsciente. Because they're very dark. Porque son muy oscuros. And if you just were aware of them all the time, you would feel shame. Y si fueras consciente de ellos todo el tiempo, sentirías eh, vergüenza. Yeah, you would just feel like you were dying. Sentirías que te estás muriendo. And so they're pushed out of awareness. Entonces son empujados fuera de la conciencia. And then there's a second way that they're protected. Y también hay una segunda forma en la que son protegidos. They're projected onto a movie screen. Son proyectados en una película. So they seem to be external to your mind. Y parecen ser externos a tu mente. It seems like the world is happening to you. Parece ser que el mundo te está sucediendo a ti. People are treating you a certain way. Las personas te están tratando de cierta forma. People are doing things to you. Las personas te están haciendo cosas a ti. The environment seems to be doing something to your body. El ambiente parece ser que le está haciendo algo a tu cuerpo. Making it feel hot or cold. Haciéndolo sentir calor o frío. But this is the trick. Pero este es el truco. It's as if there is a world outside your mind that has causative uh, Features, forces. Es, es como si hubiera un mundo fuera de tu mente que tenga propiedades causativas. As if people can make you feel a certain way. Como si las personas te pudieran hacer sentir de cierta forma. Or conditions in the world can make you feel a certain way. O las condiciones del mundo te podrían hacer sentir de cierta forma. Environmental conditions, political conditions. Las condiciones del ambiente, las condiciones políticas. Your husband or your wife leaves you. Tu mujer o esposo te abandonan. You feel sad, you feel lost, te you feel grief. Triste, perdido. It's all coming from inside the mind. Todo está viniendo de adentro de la mente. Not coming from an event in the world. No está proviniendo de un evento en el mundo. So everything about this projected world is about false causation. Entonces todo en este mundo es sobre eh, causas falsas. That's what projection is, projecting something outside of your mind and then saying, "Oh, that did it to me." Eso es lo que es la proyección, es proyectar algo fuera de tu mente y luego decir, "Uh, eso me lo hizo a mí." And this is why even in Christian religion. Y es por eso que también la religión cristiana 
there's a lot of strange distortions that get introduced to the teachings of Jesus. Hay muchas enseñanzas distorsionadas eh, que se les otorga a Jesús. Like punishment. Como por ejemplo el castigo. Like penance. La penitencia. Sacrifice. El sacrificio. In these crazy ideas, it seems like God would punish his son for the errors of Of humankind. En estas ideas locas pareciera ser que Dios va a castigar a su hija, a su hijo. But God doesn't even know of punishment. Pero Dios no sabe de castigo. And God doesn't know of sacrifice. Y Dios no sabe de sacrificio. And God would never punish a beloved child for an error. Y Dios nunca castigaría a un hijo amado o un error. Only offer the Holy Spirit as a correction for the error. Solo ofrecer al Espíritu Santo como una corrección del error. So, the crucifixion does not establish the correction. Entonces la crucific crucifixión no establece la corrección. The resurrection is the correction. La resurrección es la corrección. The resurrection is seeing the impossibility of the error. La resurrección es ver la imposibilidad del error. And that's why Jesus did not react to the images of this world. Y es por eso que Jesús nunca reaccionaba a las imágenes de este mundo. He knew in his heart he was still loved. Sabía en su corazón que era amado. He wasn't sent on a sacrifice mission. No fue enviado en una misión de sacrificio. He was sent on a teaching mission. Fue enviado en una misión de enseñanza. To clarify one fact. Para clarificar un hecho. That God is pure love. Que Dios es puro amor. In the Bible it said God rejected Adam. En la Biblia dice que Dios rechazó a Adam. No, but God doesn't reject. No, porque Dios no rechaza. It says in the Bible Adam fell asleep. Dice en la Biblia que Adam se durmió. And nowhere else in the Bible does it say that he woke up. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Adam se despertó. I kept waiting for that. Yo estaba leyendo y esperando esa parte. Until finally I got to the New Testament. Y luego llegué a la parte del Nuevo Testamento. And Jesus said, "I am, am the way, the truth, and the life." Y Jesús dice, "Yo soy la, el camino, la forma y la vida." And I was so happy with the resurrection. Y yo estaba tan feliz con la resurrección. And Jesus said, "Yeah, that's the wake up." Y Jesús dice, "Sí, eso es el despertar." Adam has woken up in me. Adam se despertó en mí. I am no longer asleep. Yo estoy, yo ya no estoy dormida. I have overcome this belief in a sleeping world. Yo superé esta creencia en un mundo dormido. Yeah. So, what we will talk about today Entonces, lo que vamos a hablar hoy is that you cannot find the happiness and peace of God in the attack thoughts. Es que no puedes encontrar la felicidad y la paz de Dios en los pensamientos de ataque. And even when you follow guidance, that's just helping you release attack thoughts in your mind. Incluso cuando sigues la guía, eso te está ayudando a liberar los pensamientos de ataque en tu mente. You find also that there is nothing really special in this world. También van a encontrar que realmente no hay nada especial en este mundo. Your mind is sacred. Tu mente es sagrada. There are no sacred rivers. No hay eh, ríos sagrados. Or sacred shrines. Eh, o shrines templos sagrados yeah. you don't have to travel around the world to find the, the sacred temple no tienes que, que ir alrededor del mundo para encontrar el templo sagrado yeah. no it's it's who you are es quién eres, sacred lo que es sagrado yeah. and you it's because you were created by god y es porque fuiste creado por dios that's what's sacred eso es lo que es sagrado and So in our lives we have uh, we've been following this guidance for years. Entonces en nuestra vida nosotros fuimos eh, siguiendo esta guía por años. We may open a center like this center. Podemos abrir un centro como este centro. No, there's nothing special about this center. No hay nada especial sobre este centro. This center is no more holy than any other spot on earth. Este parte esta parte este centro no es más sagrado que ninguna otra parte yeah. en el mundo. Uh, we also 
allow the spirit to bring us into relationships that nurture our mind training. Y también permitimos que el espíritu eh, nos dé relaciones que nos ayuden en nuestro entrenamiento mental. But there's nothing special about any group. Pero no hay nada especial en un grupo. Or there's nothing special about any person. Y no hay nada especial en ninguna persona. When I say the word Jesus, I think of the presence of love. Cuando yo digo Jesús, pienso en la presencia del amor. Which is right here with us right now. Y eso es aquí y ahora. It's not a person who lived 2000 years ago. No es una persona que vivió hace 2000 años. It's very present with us right now. Está muy presente con nosotros ahora. Offering all the instruction, all the gifts that we are ready to receive right now. Ofreciendo todas las instrucciones y los regalos que estamos preparados para recibir ahora. And yet we do practice following guidance. Y nosotros practicamos seguir la guía. And this guidance helps us as I said with our mind training. Y esta guía nos ayuda como dije con nuestro entrenamiento mental. Because this world has so many distractions. Porque este mundo tiene tantas distracciones. We want to be reminded as much as possible to watch the thoughts in our mind. Que queremos ser recordados lo tanto posible de observar nuestros pensamientos en la mente. To be present instead of chasing dreams and, and, and chasing fiction. De estar presentes en vez de estar buscando sueños y buscando ficción. Because the only kind of accomplishment we want Porque lo único que queremos lograr is to accept the correction in our mind. Es aceptar la corrección en nuestra mente. We're not interested in converting people. No estamos interesados en convertir a la gente. We're not interested in saving people. No estamos interesados en salvar a la gente. Because they're all in our mind. Porque están todos en nuestra mente. We just want to see them correctly. Solo queremos verlos de forma correcta. With no judgments. Sin juicios. And embrace them as part of our mind. Y tomarlos a todos como parte de nuestra mente. We don't want to cast them out to be a stranger in the world. No queremos sacarlos afuera como extraños en el mundo. We want to welcome them back into our mind. Queremos darle la bienvenida hacia nuestra mente. Because ideas leave not their source. Porque las ideas no abandonan su fuente. They are loved when we are all together in the mind. Son amados cuando estamos todos juntos en la mente. And that's what forgiveness does. Y eso es lo que realiza el perdón. So Francis and I talked today about um, approaching some of these specific issues. Entonces Francis y yo hablamos acerca de hablar sobre estos problemas específicos. You want to share how we decided to do this? Quieres compartir yeah. cómo decidiste hacer esto? Yeah, um, because I think, um, you know, it's important to understand the degree of the. The error. Yo creo que es muy importante entender el grado del error. But it is also very um, practical to to look at the specific problems in our lives. Pero también es eh, ayuda mucho mirar o es, de, o es muy práctico ver los problemas específicos en nuestra vida. Because when when the mind believes that this world is real porque cuando la mente cree que este mundo es real it is start to zoom into specific issues empieza a ir hacia problemas específicos and it wants to find answer from the specific scenarios y quiere encontrar la solución en los escenarios específicos and i remember um, in the healing journey of my own um, myself y yo recuerdo que en el camino de sanación para mí misma i asked many many years what do i need to do Pedí por muchos años qué necesito hacer. Um, because doing out of a body seemed very important to me. Porque hacer a través de un cuerpo me parecía muy importante para mí. Never have I asked what do I need to think. Nunca pensé <laughs> qué necesito pensar. And this is though the core problem. Y este es el problema de raíz. But Jesus is so gentle. Pero Jesús es tan gentil. The Spirit is saying, "No problem. I know you believe you have to do something." Y el Espíritu dice, "No te preocupes. Yo sé que tú crees que tienes que hacer algo." You believe this body is yourself. Tú crees que este cuerpo eres tú mismo. And you believe in all the specific situations. Y crees en todas las situaciones específicas. And we will start there. Y entonces vamos a comenzar desde allí.
And I know how to bring your mind from there all the way back. To y, yo, y yo sé cómo llevarte de allí hacia tu mente, hacia atrás. To choose to think differently. Para que puedas elegir pensar diferente. So, um, many of you submitted prayers and questions. Entonces muchos de ustedes nos dieron preguntas y oraciones. And uh, Andreas submitted 24 questions. Y Andrea nos dio 24 preguntas. <laughs> and break them into the four sections. Y las partió en cuatro categorías. And David and I were reading those questions. Y David y yo estábamos leyendo esas preguntas. We thought that really covers a, a very wide range. Y eso cubre un rango muy amplio. And we thought it, it's going to be a, a very good lead into some of the deep Um, topics. Y pensamos que esto nos iba a llevar hacia temas muy profundos. So this morning I um, joined with Andreas briefly. Entonces esta mañana yo me encontré con Andrea brevemente. And I asked her to pick among the 24 questions. Y le pedí que por favor eligiera de las 24 preguntas. One that is um, very prominent in her mind. Una que sea muy prominente en su mente. And maybe um, she can read her question. And in English and then translate in Spanish. Y quizás ella puede leer la pregunta en inglés y traducirla en español. And then we will um, we will an answer that question for the whole mind. Y entonces luego nosotros podemos responder esa pregunta para la mente. Yeah. And also I might just give a context about oh. Andrea. Y quizás también puedo dar un contexto acerca de Andrea. Uh, Andrea is kind of like. Uh, a Mexican uh, Neo from the Matrix. <laughs> Andrea es como un neo mexicano de la Matrix, yeah. neo de Matrix. So, uh, so she has has had a glimpse beyond the Matrix. Ella tuvo un vistazo más allá de la Matrix. And somewhere in her mind, there's a voice that's saying, "You are the one." Y hay algún lugar en su mente que le está diciendo, "Tú eres la elegida." And your whole purpose in life is to, to know this one. Y tu único propósito en este mundo es saber que eres la elegida. But in the Matrix, when Neo first meets Morpheus, pero en ma la Matrix cuando Neo al principio conoce a Morpheus, and is taken up into the ship Nebuchadnezzar, y está y va hacia la nave llamada where <laughs> where Morpheus basically Morpheus shows him. A lot. Donde Morfeo le muestra todo. Then Neo can't handle this. He just he y, throws up. Y Neo no puede soportarlo. <laughs> vomita. It, it's too much. Es demasiado. For a human being to handle uh, this vastness. Para un ser humano lidiar con esta enormidad. And Morpheus says, "I'm sorry." Y Morfeo <laughs> le dice, "Perdóname." Uh, we usually don't don't have you. Do this uh, when you're when when a mind is very new or young. Usualmente no realizamos esto cuando la mente es, eh, es muy joven. And so it 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 turns into a very intense journey Entonces for Neo. Vuelve un viaje muy intenso para Neo. Yeah. So Andrea had a glimpse of the vastness. Entonces Andrea tuvo un vistazo de la eternidad. And now for a number of years she's had. Great difficulty living as a human being. Y ahora por un número de años tuve gran dificultad de vivir como un ser humano. And that's why when she comes here, she submits what 20, 24 questions. Entonces por eso cuando viene aquí submite 24 preguntas. <laughs> Because this is like life or death. <laughs> Porque esto es vida o muerte. <laughs> and and it you can't really live between two worlds. Y no puedes realmente vivir entre dos mundos. One world is a, is a projection, it's a distortion. Un mundo es una proyección, es una distorsión. And the real world is so happy and unified. Y el mundo real es tan feliz y unificado. And the distance between these two worlds is enormous. Y la distancia entre estos dos mundos es enorme. So Andrea sometimes has felt just like lost and wandering. Entonces Andrea muchas veces se sintió perdida. How do I go forward? Y pensando cómo voy hacia adelante. From what I've seen, suddenly it, it has shifted everything in my perception. Lo que vi eh, cambió todo lo que toda mi percepción. And it's extremely difficult to pretend to be a human being. Y es muy difícil pretender ser un ser humano. So that's why I was saying that she's written out these questions uh, that 
Maybe some of you have never even thought of. Entonces ella eh, sumitió estas preguntas que quizás ustedes ni siquiera pensaron. But for her it's burning in her mind. Pero para ella está muy presente en su mente. And she needs to to ask them in order to go towards this experience again to be one with with all. Entonces necesita preguntarlas para volver a esta experiencia de ser uno con el todo. Yeah. So this is really for the benefit of all of us here. And all of us joining a streaming from around the world. Y esto es para el beneficio de todos nosotros aquí y todos los que están ahí en vivo a través del mundo. This is a, a, a Mexican neo. Esta es el neo mexicano. Now, if you take the, the letters neo, you turn them around, it's one. Si agarran la, la palabra neo y la dan vuelta, significa one, que es uno en inglés. And Andrea, it's it's and. Ria. Yeah, Andrea is Andrea. Andrea. Recognize enlightenment actually. Reconocer oh. la iluminación actual. Yes, now that's what it's come down to. Eso es lo que la base. That will be the only solution <laughs> Esa that va will ser work. La única solución que va a funcionar. Is enlightenment. La iluminación. Is atonement. La expiación. And all of us, somewhere deep in our mind, we know that this is true. Y todos, en algún lugar en nuestra mente, sabemos que esto es verdadero. Yeah, because we, in this world, it's like a compromise. Porque este mundo es una restringencia. Whenever we feel like we're just playing a role or playing a game, there's something inside that knows that we're compromising. Eh, cuando nosotros eh, jugamos un papel, sabemos que hay algo eh, dentro nuestro que se está comprometiendo. No comprometiendo, restringiendo. Yeah. There's a voice in our mind that says you are the one. Hay una voz en nuestra mente que te está diciendo tú eres el elegido. You cannot be at the mercy of this world. No puedes estar a la merced de este mundo. Because you're a creation of God. Porque eres una creación de Dios. And you just want to remember who you are. Y quieres recordar quién tú eres. That's the point of everything. Ese es el punto de todo. And there is no other point. Y no hay otro punto. Uh, also Francis was talking about how she had her calling. Y también Francis habló sobre cómo ella tuvo su llamado. Uh, she had studied uh, nutrition. Estudió nutrición. Uh, in a very disciplined way. De una forma muy disciplinada. And then when she came across the course. Y cuando descubrió el curso. She realized, oh, it's all in the thinking. Se dio cuenta, ah, es, es todo en el pensamiento. It's not at all in the food. No está para nada en la comida. Uh, and then when she felt this calling to to give her focus to just watching her thoughts. Y entonces cuando ella decidió dar su el enfoque su totalidad de mirar sus pensamientos. It was like Jesus saying the only way you can give your full attention to your mind. Es Jesús le dijo la única forma en que le vas a poder dar toda tu atención a tu mente. Is to let go of some of these roles that you've been playing. Es dejar ir estos roles que estuviste interpretando. Because Francis owned her own business. Porque Francis tenía su propio negocio. It takes a lot of mind energy to run a business. Requiere de mucha energía mental eh, llevar un negocio. Francis had a husband. Francis también <laughs> tenía un marido. It takes a lot of mind energy to <laughs> to be a wife. Requiere mucha energía mental ser una esposa. So Jesus is calling and you've got these wife duties and obligations. Cuando Jesús te llama, tenés todas estas responsabilidades yeah. como una esposa. Yeah. And Francis had a house or two. <laughs> y Francis también tenía una casa o dos. Uh, one house is a lot of work. Two houses. Una casa es mucho yeah, trabajo. Dos lot casas. Of work. Eso es muchísimo trabajo. To maintain a house. Mantener una casa. This takes a lot of mind energy. Requiere mucha energía mental. So as soon as she realized she wanted to put all of her mind energy on mind training. Entonces cuando se dio cuenta que quería poner toda su energía mental en entrenamiento mental. She had to lighten her load. Tuvo que descargar. <laughs> she had to start to drop some of the roles. Tuvo que empezar a dejar algunos de sus papeles. To the world this seems huge. Para el mundo esto parece en una enormidad. Maybe for Siddhartha that's okay. Me, quizás para Sinarta esto está yeah. bien. Maybe for Jesus of Nazareth, uh, that's all right. Quizás para Jesús de Nazaret eso está bien. But no, Jesus said no, no you. Pero Jesús dice no, 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 vos. I'm calling you. Te estoy llamando a ti. So maybe you should share because 
you did have the thought like this is massive. Massive. This is you're asking a lot of me. Entonces quizás vos tú puedes compartir Francis porque quizás pensaste esto es enorme, estás pidiendo muchísimo de mí. Yeah, there is a lot to maintain. Sí, hay mucho que mantener. The houses are breaking down all the time. Las casas se rompen todo el tiempo. Watching the financial value of the house all the time. <laughs> Mirar el valor financiero de la casa también subir y bajar. It is watching the business to get customers all the time. Es también mirar el negocio para tener clientes todo el tiempo. Um, when I felt the calling to truly be free from it all. Cuando yo realmente sentí el llamado de ser libre de todo esto. I didn't know what is on the other side. Yo no sabía lo que había del otro lado. That's the whole reality as I knew. Eso era toda la realidad como yo sabía. So I got the the guidance to to leave it all. Entonces yo recibí la guía de dejarlo todo atrás. I couldn't do it instantaneously. No pude hacerlo de forma instantánea. I was thinking this is massive. Yo estaba pensando esto es demasiado grande. And I was thinking about it for a few months. Y entonces estuve pensando acerca de ello por algunos meses. And I think I had a dream one night. Y de hecho tuve un sueño una noche. Jesus actually said, "Let's not waste time." Jesús me dijo, "No pierdas el tiempo." Don't sweat the small stuff. No, no pienses acerca de estas cosas pequeñas. We have much to do. Tenemos mucho que hacer. Small stuff. This cosas pequeñas. <laughs> I thought if anybody tells me this is a small step, si alguien me hubiese dicho que estos eran pasos pequeños, I would be offended. Yo me hubiese sentido ofendida. Because I take pride in how big my problem was. Porque yo tenía mucho orgullo acerca de qué tan grande el problema era. But Jesus is saying these are all preliminary. Pero Jesús decía no, todos estos son preliminares. Because we have a lot to do. Porque tenemos mucho que realizar. And at that time it was hard to imagine what are the big stuff. Y entonces en ese momento me parecía muy difícil saber cuáles eran las cosas grandes. But it was a clearing. Pero hubo un enclarecimiento. Clearing of distractions. Es dejar ir las distracciones. Because all of those situations in my life. Porque todas esas situaciones en mi vida. Was there to convince me. Eran para convencerme. There is something more important. Que hay algo más importante. Then change your mind right now. Que cambiar tu mente ahora. And it took me a long time. Y me tomó un largo tiempo. To be able to come to that choice. Poder llegar a esa decisión. Change mind. Cambiar la mente. Even after this preliminary stuff. Incluso antes de estas partes preliminares. So really, the preliminary step is. Uh, opening Entonces el paso preliminar es crear una apertura to a pathway of mind training hacia un camino de entrenamiento mental. Jesus said, "Okay, now you can give your mind over to me." Y Jesús me dijo, "Bueno, entonces ahora tú puedes darme la mente a mí." There was still a lot of resistance. También eh, re, eh, tenía mucha resistencia. A lot of pride, mucho orgullo, and autonomy. Y autonomía. Thinking I know better creyendo que yo sé más. I know how to heal myself. Yo sé cómo sanarme a mí misma. Jesus said, but 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 we're good. We have a good starting point now. Pero Jesús dijo, bueno, al menos tenemos un buen punto de comienzo. Then it starts a journey of listening to guidance. Entonces luego comienza un camino de seguir a la guía. Using daily decisions. Tomando, usando decisiones diarias. Like David was just saying that the decision itself in form doesn't mean anything. Eh, como decía David antes, tomar una decisión en forma no significa nada. But every time we make a decision by choosing the guidance, pero cuando tomamos una decisión de elegir la guía, we're choosing to listen to the voice for God. Estamos eligiendo seguir la voz de Dios. So even though it seems that the decision is at the level of form, entonces aunque parece ser que la decisión es en el nivel de la forma, it is truly a, a mind training to choose God all the time. Es, es realmente un entrenamiento mental elegir a Dios todo el tiempo. It forms a habit for the mind to choose to to listen to God. Forma un hábito en la mente elegir pensar con Dios. And choose the reward y elegir la recompensa of peace of mind de la paz mental not uh, the reward is not a better life la recompensa no es una mejor vida 
but it is a peace that cannot be disturbed. Pero sí es una paz que no puede ser perturbada. Entonces, esto liberó a Frances para que ella pudiera ser un instrumento de comunicación. Because Jesus tells us in the course that the body has only one purpose. Porque nos dice Jesús en el curso que el cuerpo solo tiene un propósito. Not many. No muchos. And this purpose is to be a communication to let the voice for God speak through, express through the body. Y esto es ser un instrumento para dejar que la voz de Dios hable a través del cuerpo. Yeah. And Jesus is a good example of that. Y Jesús es un buen ejemplo de esto. When he was speaking 2000 years ago, that was the Holy Spirit. Cuando él hablaba hace 2000 años, ese era el Espíritu Santo. He wasn't just giving talks in Galilee, he was speaking for the all the whole universe. No, no estaba simplemente hablando en Galilea, estaba hablando para todo el mundo. That was the universal spirit saying I am the way the truth and the life. Ese era el espíritu diciendo yo soy la vida y el camino. Y el that camino. was the universal spirit saying before Abraham was I am. Ese era el espíritu diciendo antes de que Abraham sea yo soy. That was not a man. Ese no era un hombre hablando. That was the voice speaking for heaven. Esa era la voz hablando por el cielo. And calling us to return in awareness to heaven. Y llamándonos a volver nuestra conciencia hacia el cielo. Yeah. And so also even in allowing her body to be used for as a speaking device. Entonces incluso permitir que el cuerpo sea un instrumento eh, de comunicación. She had to free her mind from other make believe responsibilities. Ella tuvo que liberar su mente de sus creencias de responsabilidades. All of which have guilt. Todas las cuales tienen culpa involucrada. So that she could let her mind be rinsed. Para que pudiera dejar que su mente fuera lavada. Yeah. And then after that you traveled to the United States and then all around the world. Y luego de eso viajaste a Estados Unidos y alrededor de todo yeah. el mundo. Speaking these ideas in many different countries. Hablando sobre estas ideas en muchos países. And still to this day, many invitations. Incluso a este día tienes muchas invitaciones. To South America, to China, to Japan. A Sudamérica, China, Japón. Uh, invitations, please come. We want to hear of this wisdom. Por favor, eh, invitaciones, por favor, vení. Queremos saber de esta sabiduría. Yeah. And so that's part of what comes beyond the, the initial decision of the preliminaries. Y eso es lo que viene más allá de las eh, decisión de las prim, preliminar, pre, preliminarias. Yeah. After the preliminaries, you are given a teaching function. Eh, después de las preliminares te da una función de enseñanza. But remember, you teach by your attitude. Pero recuerda, enseñas por tu actitud. It doesn't mean you necessarily will go and speak with words all over the world. No necesariamente involucra que vas a ir y hablar con palabras alrededor del mundo. But it does mean you will be peaceful. Pero sí va a significar que eres pacífico. And teach every moment with that peaceful state of mind. Y que vas a enseñar en cada momento desde ese lugar de paz mental. Yeah. And in that sense you find salvation. Y en ese sentido es como encuentras la salvación. Which is a peaceful mind. El cual es la paz mental. It's actually very simple and very natural. De hecho es muy simple y muy natural. But it seems like an achievement or an accomplishment. Pero parece ser que es algo que uno eh, realiza. In this world you learn through education. En este mundo uno aprende a través de la educación. And you achieve a degree or uh, some kind of uh, doctrine. Y obtiene un eh, doctorado o un título. But with mind training, you practice your forgiveness. Pero con el entrenamiento mental practicas el perdón. And your achievement is consistent peace of mind. Y tu logro es la paz mental consistente. And it's the most obvious achievement there could be. Y es el logro más obvio que puede haber. Jesus says in a course of miracles. Jesús dice en un curso de milagros. Readiness does not imply mastery. Estar listo no requiere no, ne, ne, no significa maestría. 
So even when you say, "Here I am, Lord, I'm ready." Entonces incluso cuando dices acá estoy, Señor, estoy listo. Jesus said, "Good, good. That's a start." Y Jesús dice, "Bien, bien. Eso es un principio." Uh, you you have to come past the preliminaries to come into mastery. Tienes que ir más allá de las preliminares para ir a la a llegar a la maestría. You don't go from "I'm ready" to walking on water. No vas de "Estoy listo" a caminar sobre el agua. You don't go, I'm ready, and then you raise the dead. No decís estoy listo y levantas a los no. muertos. There's a long way to go towards the mastery. No, hay un camino muy largo que ir a, para llegar a la maestría. But we have Andrea helping us out this morning with her questions to start the journey. Pero ahora tenemos a Andrea ayudándonos con estas preguntas a empezar este camino. So on behalf of all of Mexico and all human beings and all aliens in all realms. <laughs> Porque de parte de México y todos eh, los aliens extraterrestres que hay. We would like to hear your questions uh, that are coming from your heart. Queremos escuchar uh, tus preguntas que provienen de tu corazón. And hopefully in English so we can understand and also in Spanish. <laughs> y en inglés para que ellos puedan entender y luego en español. Okay. Well, first thank you. <laughs> Gracias. <laughs> Um, so from the four sections that I divided, de las cuatro secciones en las que dividí las preguntas, um, two are the most prominent to me, dos son las más importantes para mí, one is about illness or sickness and the other one is about forgiveness. Una es sobre la enfermedad y la otra sobre el perdón. And I'm sure we're going to talk about forgiveness a lot, so I'm going to focus on sickness, and especially since you already touched that. Y sé que vamos a hablar mucho del perdón, entonces me voy a enfocar ahorita más en la cuestión de la enfermedad, que es algo que nos afecta a todos constantemente, ¿no? Malestar. So, let's see. I'm going to do a little bit of cheating, so I'm going to integrate a few questions in one. <laughs> voy a hacer un poco de trampa y voy a integrar varias preguntas en una. And in, in the end, you're going to answer it all, so. Bueno, here we go. Vamos a ver. So, how to avoid to feel angry, guilty, frustrated, and afraid when you are showing sickness in the body, and how to manage illness when it is very serious and it jeopardizes your life or the way you function in society, and especially when the situation is not helpful for you, like you are very poor or in a very delicate situation. How do you explain that certain methods seem to work for healing, and how not to feel helpless when you know it is all magic and it does nothing. Va en español. ¿Cómo evitar sentirse enojado, culpable, frustrado y muy eh, temeroso cuando tienes síntomas en el cuerpo? ¿Cómo gestionarlos, cómo manejarlos, especialmente cuando es una enfermedad muy seria? Por ejemplo, cáncer, esquizofrenia, ¿no? Y cuando estás en una situación muy delicada, por ejemplo, si eres muy pobre… ¿Cómo explicas que ciertos métodos parecen funcionar para la sanación? ¿Y cómo no sentirse desamparado cuando sabes que todos estos métodos son simple magia y realmente no hacen nada? ¿No? So, okay. to start. That's Thank good... you very much. <laughs> okay, well, the first thing we could say is la let's... La cosa que podemos decir es... Yes, let's, let's talk about the emotions. Hablemos acerca de las emociones. Because uh, when we when we feel angry or or hurt or anxious or frustrated, porque cuando sentimos dolor o, o nos enojamos o tenemos frustración, uh, it can we can feel very disabled. Podemos sentirnos eh, incapacitados. Uh, so disabled by these emotions that we think, I, how can I function? It's hard to function tan incapacitado por estas emociones que podemos decir cómo funciona. Like es como si estuvieran planeando un viaje go y vas a ir con un auto and you pack your suitcase, y entonces empacan sus valijas and you put on your backpack, y ponen su se ponen en la mochila and you go out to your car in the y vas hacia tu auto en la calle and, uh, people have stripped off the wheels y la gente ha sacado las ruedas del auto. The y choca chocaron el vidrio delantero uh, del auto. They, they smashed in the car. Eh, sí, eh, apoyaron el auto. And there's glass on the seats. Y hay vidrio en los asientos. And 
you have your suitcase, you're ready for the journey. Y tienes tu alija, estás listo para el viaje. But your vehicle is um, is destroyed. Pero tu vehículo está destruido. And you feel sadness and hurt. Y sientes tristeza y dolor. Maybe anger. Who did this? Quizás who, te estás enojado. Who destroyed my car? ¿Quién hizo esto? ¿Quién destruyó yeah. mi auto? This is very common for human beings. Esto es muy común para los seres humanos. They know there's some kind of a journey. Saben que están en un tipo de camino. But they have intense emotions. Pero tienen emociones muy intensas. And think, how can I go forward now? Y piensan, ¿cómo puedo ir hacia adelante ahora? It would be hard to go forward when I'm feeling good. Sería difícil ir hacia adelante cuando me siento bien. But when I'm angry and frustrated, Pero cuando estoy enojado y frustrado, makes me think it's pointless to try to take a journey. Me hace sentir que es, no tiene sentido empezar este camino. And we could we could take that analogy of the car to the body. Y podríamos tomar la analogía del auto y llevarla hacia el cuerpo. When you start to notice symptoms, cuando empiezas a notar los síntomas, whether you feel fatigue, ya sea que te sientas fatigado, you feel very uncomfortable, o te sientas incómodo, you're experiencing pain and suffering, o estás experimentando dolor y sufrimiento, and it seems to be directly related to the body, y parece ser que está directamente relacionado con el cuerpo, it can feel depressing if this continues on for a long period of time. Puedes sentirse deprimente si esto continúa por un tiempo prolongado. Uh, just like uh, having the car that that is all smashed and broken. Tal como tener el auto que está destruido. In this world you may go see a doctor. En este mundo podrías ir a ver un doctor. And the doctor may give you a diagnosis. Y el doctor te podría dar un diagnóstico. It could involve your blood. Podría involucrar tu sangre. Or it could involve cancer. O podría involucrar cáncer. Uh, or some type of uh, infection. Algún tipo de infección. Uh, the the purpose of a doctor is to diagnose a problem with the body. El propósito del doctor es diagnosticar un problema con el cuerpo. But if the body is a projection of the mind. Pero si el cuerpo es una proyección de la mente. And you're going to the dream world to find what's going wrong. Y vas al mundo del sueño para ver qué es lo que está haciendo mal. Jesus would say you're just looking in the wrong place. Jesús te está diciendo estás buscando el lugar incorrecto. Even in the field of medicine they are now opening to the power of the mind. Incluso en el campo de la medicina ahora se están abriendo hacia el poder de la mente. Uh, they are prescribing sometimes meditation when there seems to be a nervous condition. A veces están prescribiendo la, me eh, la meditación cuando parece haber un problema en el sistema nervioso. Because even doctors and nurses are reflecting this the mind is very powerful. Incluso los doctores eh, también están eh, reflejando que la mente es muy poderosa. They are reflecting you cannot focus exclusively on the body. Están reflejando que no puedes enfocarte exclusivamente en el cuerpo. To find the solution. Para poder encontrar la solución. So in the workbook of a course of miracles. Entonces en la parte de ejercicios de un curso de milagros. Jesus said that the word cure is a word that has many interpretations in this world. Jesús dice que la palabra curación tiene muchas interpretaciones en este mundo. You may come out of the hospital and say, "I'm cured." Puedes salir del hospital y decir, "Estoy curado." And then two weeks later, back to the doctor. Y dos semanas más tarde, de vuelta al doctor. Back into the hospital. De vuelta al hospital. With another disease. Con otra enfermedad. Another perceived issue. Otro problema que estás percibiendo. So we go to Jesus again. Tell us straight what is going on. Entonces vamos de vuelta hacia Jesús. Dímelo directo. ¿Qué está sucediendo? And in the workbook of a course of miracles. Y en la parte de ejercicios del curso de milagros. He says only salvation can be said to cure. Dice solo la salvación puede curar. He's basically saying only enlightenment will cure your mind. Básicamente está diciendo solo la iluminación va a sanar tu mente. Or only by knowing who you are will you be healed. O, o solamente sabiendo quién tú eres tú puedes ser sanado. So for the sleeping mind the question is how. Entonces, Tell me what to do. <laughs> Entonces para la mente que está dormida la pregunta es cómo, dime cómo hacer. And he's like good good I will give you lots of instructions. Y Jesús dice bien bien te voy a dar muchas instrucciones. You need a lot of instructions. Necesitas muchas instrucciones. To heal this mind that is sleeping and dreaming. Para sanar esta mente que está durmiendo. 
Because you have forgotten that you're dreaming. Porque te has olvidado que estás durmiendo. Now you believe you're the puppet. Ahora tú crees que eres el el títere. Yeah, you're like Pinocchio. You forgot all about the strings. Eres como Pinocho que se olvidó que tenía los hilos. You all forgot about the puppet master. Te olvidaste que estaba el el, el que realizó los títeres. Yeah. Which is your mind? ¿El cuál es tu mente? And your thoughts are pulling the strings. Y tus pensamientos en los que están moviendo eh, los hilos. So that's why the puppet seems to do so many things and get into so many struggles. Entonces es por eso que el títere parece ser que está haciendo tantas cosas y parece que se encuentra en varios problemas. It's because you are not interested in the thoughts. Porque es porque tú no estás interesado en los pensamientos. You're just interested in the behaviors of the puppet. Solo estás interesado en el comportamiento del títere. Jesús nada más preguntar una cosa las instrucciones que recomienda Jesús seguir the instructions that Jesus recommended to follow es entrenamiento mental is mind training yes. is that it sí. yes okay. yes yes the the workbook of the course and the whole course is a, a course in mind training sí la parte del ejercicio y todo el curso es un es un entrenamiento mental yeah And, and mind training, as we say, is so important. Y el entrenamiento mental es muy importante. Uh, Sergio is here. Where is Sergio? Sergio está aquí. ¿Dónde está Sergio? Uh, Sergio is saying, uh, "I'm ready to leave Mexico and get on with living my life." Sergio decía, "Estoy muy listo para dejar México y empezar a vivir la vida." And the sooner the better. Y cuanto antes mejor. I've lived lo long enough in Mexico. I want to go to other countries. Viví lo suficiente en México, quiero ir a otros países. Have experiences around the world. Tener experiencias alrededor del mundo. Yeah. And and that is important because you have an openness, like you're saying, I want to experience something beyond my past. Y eso es muy importante porque tienes una apertura. Estás diciendo, quiero experimentar algo diferente al pasado. And so Francis and I are saying, yeah, mind training is is a great adventure. Sí, y Francis y yo decimos, sí, el entrenamiento mental es una gran aventura. Whether your body leaves Mexico or whether you watch a lot of películas. Ya sea que tu cuerpo deja México o si ves muchas películas. The purpose is to expand your mind. El propósito es expandir tu mente. To go on an adventure to find joy and happiness. Ir en una aventura para encontrar la felicidad. Sonia. Sonia. I wanted to share the day that we came here. Yeah. Sí. Que el día que nos venimos para acá salió Tavo del hospital porque le Tavo pusieron un stent y hospital y hace eh, a fines del año pasado le and, pusieron and otros dos por, porque le dio un infarto. He had a attack. Had a Pero yo rogaba mucho a Dios porque But realmente God because really sanara su mente porque to todo está en la mind, mente because everything is in the mind y me dijo a mí ya and, que se había recuperado and I was told he was recovered que ya estaba siguiendo los ejercicios del curso that he was already following the exercises of the course ahí iba a encontrar la curación because that's where he knew he would find the fue, uh, healing fue maravilloso eso es lo It que teníamos wonderful. que aprender that was what oh. we needed to learn beautiful sí. thank Gracias. you that's the witness that's a good witness So, so what does Jesus tell us about about sickness? Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos dice acerca de la enfermedad? If you just remember this one line from the course, it will save you thousands and thousands of years. Si recuerdas una oración del curso, te va a ahorrar miles y miles de años. And and it will save you so much mind training y te va, uh, practice. Y te va a salvar de tanta práctica mental y mi entrenamiento mental. Jesus says the mind was sick. Jesús dice la mente estaba enferma. Notice the past tense. The mind Noten was el pasado. sick. La mente estaba enferma. That thought the body could be sick. Que pensó que el cuerpo podía enfermarse. So it's the ego that tells you that the body can Be sick. Entonces es el ego que te dice que el cuerpo puede enfermarse. And this is what the course calls wrong mindedness. Y esto es lo que el curso dice la mentalidad errónea. 
again, it's, it's the projection of the sickness onto the screen, onto the screen of the world. De nuevo, es la proyección de la enfermedad en la pantalla del mundo. And then accepting that as a, as a reality. Y luego aceptar eso como una realidad. Which sends you searching for cures lo, of the body. Lo cual te lleva en una búsqueda de sanación del cuerpo. When Jesus said, believing in the ego is a sick mind. Y cuando Jesús te dice, creer en el ego es una mente enferma. And he tells us this ego is clever and tricky. Y nos dice que este ego es es muy ingenioso. Yeah, it comes up with so many schemes. So many diversions, so many distractions. Él eh, realiza, nos da muchas distracciones. Uh, when Jesus was sending me all over the world to speak through me. Cuando Jesús me envió a través de todo el mundo para hablar a través de mí. Into 44 countries and going around and around the world. A 44 países y alrededor y alrededor del mundo. Uh, some days I would wake up and. The, The body it would seem like I didn't feel good. I didn't feel well. A veces me levantaba y parecía ser que no me sentía bien. And the ego would say, "Ah, how are you going to talk for Jesus today?" Y el ego me decía, "Ajá, ¿cómo vas a hablar para Jesús hoy?" You don't even want to get out of bed. Ni siquiera te quieres levantar de la de la cama. And I would just lay there and I would say. Yeah, this will be interesting. Y yo estaba ya acostado y decía, mm, sí, esto va a ser interesante. Jesus, I, I will need some help. Jesús, voy a necesitar ayuda. Yeah, but help would always be given me. Pero la ayuda siempre eh, venía. I would would get out of bed. I would always show up uh, wherever I was supposed to be. Me levantaba de la cama y siempre aparecía el lugar que debería estar. And every day this would happen it strengthened my faith. Y cada día que esto sucedía se fortalecía mi confianza. Because the ego is is trying to make a proof, trying to make something in form to hold us back. Porque el ego está tratando de realizar algo en forma para retenernos. I had a friend uh, who said uh, she had many thoughts Uh, of sickness that would come into her mind. Yo tenía una amiga que tenía muchos pensamientos acerca de la enfermedad. And sometimes she'd see a witness on her body or in the world. Y a veces veía estos testigos en el cuerpo o en el mundo. And she said, the ego is trying to run a flag up the flagpole. Y esto eh, decía es como el ego que está tratando de levantar una bandera to hacia arriba. See if I will salute. Para ver si yo voy a saludar. <laughs> And so Jesus says, "Yep, watch the flag go up." Y Jesús dice, "Sí, mira la bandera ir hacia arriba." But don't salute. Pero no la saludes. Don't give it power. No le des el poder. Come to me uh, when that flag goes up. Ven hacia mí cuando esa bandera va hacia arriba. And I'll, I will show you something different. Y yo te voy a mostrar algo diferente. I will give you another witness. Te voy a dar otro testigo. And you will grow strong in the new witness. Y vas a fortalecerte en este nuevo testigo. Yeah. So uh, there are also were experiences in the parable of David. También hubieron muchas experiencias en las parábolas de David. Where I would start to feel bad. Donde me empezaba a sentir mal. Start to notice symptoms. Empezaba a notar síntomas. Uh, and yet I would watch my thoughts. Y ahí incluso yo empezaba a mirar mis pensamientos. I was very careful to always watch the thoughts. Tenía mucho cuidado de siempre observar mis pensamientos. Uh, oh, it feels like I'm getting sick. Oh, parece ser que me estoy enfermando. Uh, I have uh, nauseas. Oh, oh, I feel like I'm going to throw up. Tengo náuseas. Parece ser que voy a vomitar. Uh, ooh, diarrhea feeling. Uh, I, da, I, diarrea. Uh, I, I mean, I, I would watch the thoughts and watch the feelings. Observaba los pensamientos, observaba los sentimientos. And then, uh, in a, it's a miracle. I would remember my lesson of the day. Y era un milagro. Me siempre recordaba la lección del día. Sickness is a defense against the truth. La enfermedad es una defensa en contra de la verdad. Then I would re remember more ideas from the workbook lesson. Luego recordaba más ideas de la parte de, de las, le, los ejercicios. Sickness is a decision. La enfermedad es una decisión. It's a decision you make when you are too afraid of love. 
es una decisión que tomas cuando tienes mucho miedo del amor. And you would like you're tiny and weak and frail. Y prefieres pretender que eres pequeño y no tienes fuerzas. Then you, you buy into the trick in order to prove that you are not love. Y compras el truco para probar que no eres el amor. But Jesus says, no, you're a miracle worker. Y Jesús te dice, no, 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 sos un obrador de milagros. You're here to show miracles. Estás aquí para mostrar milagros. And you're here to decide for God. Y estás aquí para decidir por Dios. Even if it takes practice, you can do this. Incluso si requiere práctica, tú puedes hacer esto. I'm with you. Estoy contigo. We'll do this together. Vamos a hacer esto juntos. I'll just, I'll show you the way. Te voy a mostrar la forma. It's very different than your past. Es muy diferente al pasado. It's very different than your training and your education. Es muy diferente a tu entrenamiento y tu educación. It's like a higher education. Es una educación mucho más elevada. Into the power of the mind. Hacia el poder de tu mente. Mind over matter. La mente sobre la materia. Mind beyond all material. La mente más allá de todo lo material. You can come and join me in this. Puedes venir y unirte conmigo en esto. Yeah. And so whenever those heavy emotions are coming up. Entonces, cuando estas emociones muy intensas vienen. And whenever your five senses are showing picking up witnesses of symptoms. Y cuando tus cinco sentidos te están mostrando te testigos de estos síntomas. This is nothing more than the the darkness from the unconscious mind coming up into awareness. Entonces, esto no es nada más que la oscuridad de la inconsciencia viniendo hacia la conciencia. And most importantly, nothing is going wrong. Y lo más importante, nada está yendo mal. Because you must go through the darkness to come to the light. Porque tienes que ir a través de la oscuridad para poder llegar a la luz. If you repressed the darkness. Si reprimen la oscuridad. And said, I don't want to see it, I don't want to feel it. Y dicen, no la quiero ver, no la quiero sentir. It's like uh, taking uh, a shot that will numb your mind and just I, I forget that. Es como tomar es como clavarte una inyección y decir, no, 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 voy a olvidar yeah. todo esto. The unconscious mind is the forgotten mind. La mente inconsciente es la mente olvidada. It's like if you haven't cleaned a room in your house for two years. Es como si no hubieses limpiado una habitación en tu casa por dos años. You just throw all the dirt and the garbage in one bedroom. Tiras toda la tierra y la basura en un cuarto. And you lock the door. You don't need la puerta. You don't want to have any guests coming over. Oh, no quieres que no haya ningún invitado venir. your house. What's back here? What's in the back room back here? Viene un invitado y te dice, ah, muéstrame qué hay aquí, qué hay ahí en ese cuarto. Don't you pay no attention to that door. No, no, no le pides, no le pides ningún tipo de atención a ese cuarto. No hay nada allí. No, that's the the garbage of the mind. No, esa es la basura de la mente. The dark attack thoughts pushed out of awareness. Los pensamientos de ataque llevados fuera de la conciencia. So when you start to feel these feelings that you're describing, Entonces cuando empiezas a sentir estos sentimientos que tú describes, and the ego starts projecting them onto the body, y el ego empieza a proyectarlos en el cuerpo, really you're just opening the the basement door uh, in your mind. Realmente lo que estás haciendo es abrir la puerta del sótano de tu mente. And this is so important. Y esto es tan importante. It's not going to heal if you keep it locked down at the bottom. No va a sanarse si las mantienen ahí encerrados en el fondo. You have to open up your mind and allow the darkness to come up. Tienes que abrir la puerta y dejar que la oscuridad suba. Now the temptation is very strong to project. Ahora la tentación es muy la tentación a proyectar es muy grande. If you're in a relate, relationship, a partnership. Si están en una relación. When this darkness comes up. Cuando esta oscuridad sube. Usually the finger comes out. Usualmente sale el dedo. Treat me right. Tratame de forma correcta. You need to treat me better. Necesitas tratarme mejor. You are the fault of all my problems. Tienes la culpa de todos mis problemas. My life would be so much happier if you were out the door. Mi vida sería mucho feliz si estás fuera de esta puerta. You are the worst partner in the universe. Eres la peor pareja de todo el universo. I could pick from another three and a half billion. Podría elegir de tres billones de personas. I don't even know why I'm here in this house with you. Ni siquiera sé por qué estoy acá en esta casa contigo. When it's not easy to feel the darkness. No es fácil sentir la oscuridad. Uh, and if you have a partner, it will come out uh, so fast. Y si tienes una pareja va a salir tan rápido. And 
The ego will tell you dismiss this partner. Y el ego te va a decir deshacete de, de esta pareja. Uh, but Jesus says, no, no. Uh, this is, these are thoughts in your mind. Y Jesús dice, no, 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 estos son pensamientos en tu mente. And you are feeling these feelings because you are welcoming these feelings in your mind to come up for healing. Y estás sintiendo estos sentimientos porque estás viniendo estas emociones para que sean sanadas en tu mente. Really what's happened is you you've invited the Holy Spirit. Realmente lo que está sucediendo es que invitaste al Espíritu Santo. And you've said, Holy Spirit, I want to bring the darkness to the light. Y le dijiste al Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero traer la oscuridad hacia la luz. And this is a difficult phase because when these emotions come up, there is a strong tendency to judge them and take responsibility for them. Y esto es una fase muy difícil porque cuando esta oscuridad sube, uno tiende a juzgarlas. And then you need Jesus to remind you you are not responsible for the error. Y luego viene Jesús que te dice tú no eres responsable por el error. You are responsible for accepting the correction. Pero si sí eres responsable por aceptar la corrección. Let's focus on the miracle here. Enfoquémonos en el milagro aquí. The miracle is always available. El milagro siempre está disponible. And even when these dark feelings come up. Incluso cuando estos sentimientos oscuros suben. You can use this opportunity to choose the miracle. Puedes usar esta oportunidad para elegir el milagro. Even if at first it feels very strange. Incluso si al principio se siente muy extraño. But you will get better. Pero vas a mejorar en esto. The only purpose for a problem coming into awareness. El único propósito de que un problema venga a la conciencia. Is to choose the miracle. Es elegir el milagro. And you will get better y vas a mejorar at perceiving fear as a call for love en percibir al miedo como un llamado al amor when fear comes up the ego says aha i told you cuando el miedo surge el ego te dice aha yo te dije a ti you are a bad person sos una mala persona you have no control over your mind no tienes ningún tipo de control sobre tu mente you're never going back to heaven nunca vas a ir al cielo and it comes in with all this negativity. Y viene con toda esta negatividad. But what Jesus wants us to learn is that fear is always a call for love. Pero lo que Jesús quiere que aprendamos es que el miedo siempre es un llamado al amor. So that we can be more willing to open up for the miracle. Para que podamos estar más disponibles y abiertos hacia el milagro. Fear has no other purpose. El miedo no tiene ningún otro tipo de propósito than to be perceived correctly. Que el ser percibido de forma correcta. It's like a, a parent and a child. Es como un padre y un hijo. The child starts uh, crying. El hijo empieza a llorar. And there's two ways the parent can perceive this child crying. Y hay dos formas que el padre puede percibir a su hijo llorando. One is that there's a problem happening. Uno que hay un problema que está sucediendo. And the child needs to be disciplined. Y el hijo debe ser disciplinado. <laughs> and the second is it's just a call for love. Y el segundo es esto es un llamado del amor. It's a call to go over there and embrace the child and say, "Oh, es ir hacia allí I love you so much." Y abrazar a tu hijo y decirle, "Te amo tanto." Then the child starts to wipe their tears. Entonces oh, el hijo empieza a limpiar you know, sus lágrimas. And, and stops crying. Y para de llorar. Because the call for love has been answered. Porque el llamado al amor fue respondido. So we have to do the same with all aspects of this world. Entonces tenemos que hacer lo mismo con todos los aspectos de este mundo. If if your boss at work starts screaming at you. Si tu jefe en el trabajo empieza a gritarte and says you've done a terrible job. Y te dices, este es un terrible trabajo. If this continues further, I'm going to fire you. Si esto continúa, te voy a despedir. We have to see that this is a call for love. Tenemos que ver que esto es un llamado al amor. And even if we get fired at work. Incluso si nos despiden en el trabajo. And we still need a job to pay bills. Y necesitamos un trabajo para poder pagar eh, las cuentas. Jesus will find us another job. Jesús nos va a encontrar otro trabajo. It's not like it's the only job in the world. No es el único trabajo en el mundo. My my nephew just messaged me the other day. Mi sobrino me mensajeó el otro día. And he told me that he had been fired. Y me dijo que fue despedido. For the first time in his life. Por la primera vez en su vida. 
Pues and, pedía. And he just wanted to talk to me. He felt so bad. Y quería hablar conmigo porque se sentía tan mal. So I asked him, well, how long have you been at that job? Y le pregunté, ¿hace cuánto estás en ese trabajo? And he said four years. Y me dijo cuatro años. And I said, well, how did the job feel y to you? Y le dije, ¿cómo se sentía este trabajo para ti? He said it's kind of stagnant. Y me dijo, estaba un poco estancado. Yeah. Not a lot of uh, joy and happiness. No había felicidad allí. I said, well, why don't you write down everything on the paper of what kind of job you really would like to have? Y le dije, ¿por qué no escribes en un papel qué tipo de trabajo te gustaría tener? And what kind of feelings you would like to experience? Y qué tipo de sentimientos te gustaría experimentar? And he said, okay, I'll do that. Y dijo, está bien, voy a hacer eso. And I talked a lot about Mexico. I said, I'm down in Mexico, I'm very happy down here. Y le hablé un poco de México y le dije que estoy muy feliz aquí. And like Sergio, he said, I've never been out of this country. Y como Sergio dijo, yo nunca salí de este país. He'd never been out of the United States. Él nunca había salido de Estados Unidos. I said, well, be open. Mm, Just be open. Bueno, está abierto. Because Jesus helps us as long as we don't put too many limits on Jesus. porque Jesús nos ayuda si no le ponemos muchos límites a él. It's like we don't want to say help me Jesus. No queremos decirle ayúdame Jesús. And say and here are my conditions for help. Y estas son mis condiciones para tu ayuda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, go. Okay, ahora ayúdame. <laughs> And Jesus will still come Jesús and help, va a venir y ayudar even if we put ten limits incluso si le ponemos 10 límites en cómo la ayuda tiene que venir. He will still send help. Igualmente va a venir. Yeah. So this is part of training our mind. Esto es parte de entrenar nuestra mente. The emotions are going to be part of it. Las emociones van a ser parte de esto. And the projections will be part of the healing process. Y las proyecciones van a ser parte del proceso de sanación. Because spirit knows we are so tempted to project. Porque el espíritu sabe que estamos muy tentados a proyectar. To see the problem as external to our mind. Ver el problema como externo a nuestra mente. But the mind training keeps bringing it back. What are you thinking? Pero el entrenamiento mental lo trae de vuelta. ¿Qué estás pensando? Uh, I always like pictures, so some of you know that I, I Jesus gave me a, a chart called Levels of Mind. Algunos de ustedes saben que Jesús me dio un diagrama que se llama Niveles de la Mente. Yeah. And this is in English and in Spanish. Y está en inglés y en español. It helps you see what's going on in your mind. Te ayuda a ver qué está sucediendo en tu propia mente. And it shows you where these emotions and perceptions are coming from. Y te ayuda a ver de dónde vienen estas emociones y percepciones. So Andrea's question focused mainly on the perceptions of sickness in the world and the emotions uh, that were related to that. Entonces la pregunta de Andrea se enfoca en las emo- en los pensamientos acerca de la enfermedad y las emociones acerca de estas también. And the most important thing to know is that the perceptions of form do not cause the emotions. Y lo más importante es saber que la percepción en forma no es lo que causa las emociones. The emotions in the mind cause the perceptions. Las emociones en la mente son lo que causa la percepción. So if we have fear Entonces, in the si mind, nosotros tenemos miedo en la mente, we will perceive fearful aspects in the world. Vamos a percibir aspectos miedosos en el mundo. And many of those fearful projections are focused on the body. Y muchas de esas proyecciones de miedo son enfocadas en el cuerpo. Because remember our central question is who am I? Porque recuerda nuestra pregunta central es quién soy. Which is another version of where is my home? Y que es otra pregunta acerca de cuál es mi hogar. And the ego says, oh, you've thrown away heaven. Y el ego te dice, no, 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 tú desperdiciaste y tiraste el cielo. Now the body is your home. Ahora el cuerpo es tu hogar. But if we perceive our body is breaking down, pero si nosotros percibimos que nuestro cuerpo se está rompiendo, or our house, or our car, o nuestra casa, o nuestro auto, or our dog or cat, o nuestro perro o gato, that's when we get really disturbed. Es ahí cuando empezamos a temblar. Ah, oh, the world's falling apart. Oh, el mundo se está cayendo. My abajo. cat is sick. This mi, is important. Mi gato está enfermo. <laughs> Esto es importante. I'm not interested in that war right now. No, I'm mi, interested in my cat no is sick. No me interesa esa guerra. Me interesa you mi see, gato está enfermo. It's closer to the projector. Está más cerca del proyector. It impacts us more. Te impacta más. But we still have to use it as an opportunity for 
the mind training. Pero incluso ahí tenemos que usarlo como una oportunidad para el entrenamiento mental. Yeah. So, that was, that was one question. Entonces, eso <laughs> fue una pregunta. Ah, Sergio. Y voy a decir esta la, la pregunta primero en inglés, completa y luego en español. I'm going to say this question first complete in, in English and then I'm going to say it in Spanish. So, um, I, I've been here, this is the second day. Of course, I've heard a lot of people, lots of questions and all of that. And uh, I have a question which I almost feel kind of guilty for asking. Uh, <laughs> everyone is talking about how everyone or everything is illumination, God, love, and all kinds of very wonderful stuff. And I'm here just wondering if it's okay, if it's fair, if it's fine to to for someone to ask earthly things you know to to one things like a, a house a car if if those things can be granted if uh, if you shouldn't worry about those things if you shouldn't be asking for those things in the first place i know there isn't much of an importance in the form but uh, is it fair to ask th uh, earthly things Uh, y la pregunta en español es que he visto aquí todos preguntar cosas muy, muy iluminadas, muy, muy avanzadas, mucha conciencia, mucho amor, pero mi, mi pregunta es, ¿cómo es, es, es correcto, está bien, es justo pedir por cosas del mundo de la forma, del, de, del mundo que proyectamos? Si es este, muy... Este, si no deberíamos de preocuparnos de eso, si no deberíamos estar pidiendo esas cosas, si deberíamos de enfocar nuestra mente en, en, en otras cosas y no perder el tiempo en, en ese tipo de conceptos. Ah, oh, beautiful. Hermoso. <laughs> you want to? Sure, we yeah, can start. Yeah. yeah. Okay. Yeah, I, I think that's a really good question. Sí, yo creo que esa es una pregunta muy buena. Because uh, being spiritual is, is not a concept. Porque ser espiritual no es un concepto. And we really want to start with where we're at. Y realmente queremos comenzar en donde nos encontramos. And it is a pathway of being very very honest. Y es un camino de ser muy muy honestos. Because um, really the on the most honest truth is that we are Christ. Porque realmente la verdad es que somos Cristo. And we repress that. Y reprimimos eso. And then we also repressed our ego thoughts. Y también reprimimos nuestros pensamientos del ego. Because once we expose the ego, it's very quick to reach the true the truth. Porque una vez que exponemos el ego, es muy rápido llegar a la verdad. So It is layers upon layers of deception. Entonces son capas y capas de decepción. And the pathway to to get to the ultimate truth. Y el camino para llegar a la última verdad. Is to be as honest as we can where we're at. Es ser muy honestos acerca de dónde nos encontramos. And Jesus does not judge us. Y Jesús no nos juzga. Jesus doesn't say you should have a better spiritual concept. Jesús no te dice tendrías que tener un concepto espiritual mejor. <laughs> And it's better you want this, not that. Y es mejor que quieras esto y no esto. To Jesus, everything is the same. Para Jesús todo es lo mismo. So he is saying, just give your mind to me and I will, I will work with all the specifics. Y Jesús dice, dame tu mente a mí y yo voy a trabajar con todas las cosas específicas. I remember this uh, parable of Helen Shackman. Yo recuerdo esta parábola de Helen Shackman. She just said yes. Ella simplemente dijo sí. She said she wanted to find another way. Ella dijo que quería encontrar otra forma. And Then Jesus, Jesus gave her this function y Jesús entonces le dio esta función to scribe a course in miracles. para escribir el curso de milagros. And it was a very difficult seven years for her. Y fue muy difícil, fueron siete años para ella. She still had a lot of specific needs and requirements. Ella tenía muchas eh, necesidades específicas y requerimientos. And I think one day she asked for a green uh, coat or something. Y Green pantyhose. Okay. Y un día ella pre quiso unos eh, eh, medias. medias verdes. And she made it very, very specific. Y ella lo hizo muy, muy específico. The color. El color. 
the price, el precio and the, uh, how it has to be. y cómo tenía que ser. And Jesus guided her to the store y Jesús la guió a ese local to buy the specific one that she wanted. para que pueda comprar las, las, las específicas que ella quería. Jesus say, it doesn't matter. Jesús está diciendo, no importa. I want to help you to save time. Quiero ayudarte a que ahorres tiempo. I want you to accept your function Quiero for me. Que aceptes tu función para mí. And whatever you need will be given you. Y cualquier cosa que tú necesites se te va a ser dado. And those things don't need to spend too much time to sit on. Y tú no tienes que pasar mucho tiempo pensando en ellas. If you work for me, I will provide for you. Si tú trabajas para mí, yo voy a proveer para ti. But Jesus did also say to her. Pero Jesús también le dijo a ella. The last criteria you put on a prayer. La última criteria, el criterio que pongas en tu oración. Um, the easier for you to see that your prayer is answered. Entonces más fácil va a ser para ti ver que tu oración está siendo respondida. Because underneath the specific request of the green pantyhose, porque debajo de estos requerimientos específicos acerca de las medias, she was really asking for an experience. Realmente lo que ella estaba pidiendo es una experiencia. And Jesus says, I know how to satisfy that need. Y Jesús le está diciendo, yo sé cómo satisfacer esa necesidad. And that is um, my own experience as well. Y esa es mi experiencia también. Before I met David, antes de conocer a David. I had a life goal. Tenía objetivos en la vida. I want to achieve so much success. Quería lograr tanto éxito. And financial freedom. Y, se, eh, y eh, libertad financiera. So I can travel around the world. Así podía viajar alrededor del mundo. That's what my one whim. Ese era mi único capricho. I want to travel and travel and travel. Quería viajar, viajar y viajar. I know it, it takes a lot of money to do that. Y yo sabía que requería mucha plata. So I want esto. to work for a few decades. Entonces quería trabajar por un par de décadas. Save up. Ahorrar. And travel. Y viajar. And Jesus says, oh, you can travel, okay. Y Jesús me dijo, no, 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 vos podés viajar. <laughs> and you don't even have to wait. Y ni siquiera tienes que esperar. And if you work for me, I make it so joyful. Y si tú trabajas para mí, te lo va a hacer tan feliz. And abundant. Y abundante. But it's not through your own effort. Pero no es a través de tu propio esfuerzo. So, yeah. Así que sí. Here I am. <laughs> aquí, aquí está. Yeah. yeah. So, so really, that gets at the core of your question. Así que realmente esto va a la raíz de tu pregunta. It's not a problem to ask for things. No es un problema pedir por cosas. Because everyone who who seems to be on earth uh, ask for things. Porque todos los que parecen estar en la tierra piden por cosas. And so at the beginning of of learning to pray. Entonces al principio en el que aprendemos a orar. You can't cannot help but always ask for things. No puedes sino eh, pedir por cosas. That's just the condition of the mind. Es la condición de la mente. It's the condition of a fragmented mind to to want and and need things to desire things. Es la condición de la mente fragmentada necesitar cosas. But as Francis said, underneath the prayer for things. Pero como decía Francis, debajo de la oración por cosas is the prayer for an experience. Es la oración por una experiencia. So when Francis was saying, I have a whim, I would like to travel the world Entonces, many times. Cuando Francis decía, tengo un capricho, quiero viajar alrededor del mundo muchas veces. It can be that the body of Francis traveling the world is just a specific symbol for the desire for freedom. Es, eh, podría ser que el deseo de Francis de viajar alrededor del mundo eh, the, podría ser <laughs> el deseo for, de libertad. Yeah, or flexibility. O flexibilidad. Uh, or no limits. O no tener límites. Uh, but the experience is always what we ask for in our heart. Pero la experiencia es lo que siempre pedimos en nuestro corazón. And the specifics are what we believe would bring us the experience. Y las cosas específicas es lo que creemos que nos va a dar la experiencia. So Francis wanted to travel the world. She thought, ah, porque, I will need to be very successful and have lots of money. Porque Francis quería viajar alrededor del mundo, entonces dije, ah, oh, entonces tengo que ser muy exitosa y tener mucho dinero. Because she believed that that was the way to go about it. Porque ella creía que esa era la forma de obtenerlo. Lots of success over lots of years. Mucho éxito a través de muchos años. And what Jesus was telling her is, no, I, 
I can uh, give you all of that y if you just work for me. Y Jesús le dijo, no, 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 te puedo dar todo eso si tú trabajas para mí. As, as a communication channel. Como un canal de comunicación. Instead of trying to earn the money. En, en, en vez de tratar de obtener el dinero. And save the money. Y ahorrarlo. And eventually spend the money. Y eventualmente gastar ese dinero. He says, I can handle all that for you. Dice, yo puedo ocuparme de todo eso. Si sí, solo sirves este propósito ahora. Y eso fue parte del convencimiento. ¿Puedo tener todo eso ahora? En vez de tres décadas later. En vez de en diez décadas. Some might call that manifesting. Eh, algunos pueden decir que esto se llama manifestación. Using eh, the power of the mind. Usar el poder de tu mente. But it actually has more to do with the purpose. Pero tiene más que ver con el propósito. Travel just for the sake of travel. Eh, viajar por solo viajar. For seeing different sights. Para ver diferentes imágenes. Uh, listening to different languages. Escuchar diferentes idiomas. Tasting different foods. Eh, degustar diferentes comidas. Uh, that can fall right into the ego's grip. Eso es caer en las manos en las garras del ego. Because the ego says variety is the spice of life. Porque el ego dice la variedad es, son las especies de la vida, el gusto. Hoping that your mind will get so distracted by that variety. Está esperando que tu mente se distraiga en la variedad. That you won't do any mind training. Que no vas a hacer ningún tipo de entrenamiento mental. You just blindly go around following ego uh, Sino que desires, si realmente vas a ir y seguir los deseos del ego y caprichos del ego. Never come to peace of mind. Y nunca llegar a la paz mental. And never come to know who you are. Y nunca ver quién eres. So it's the purpose underneath that is always the most important. Entonces es el propósito que está debajo, lo cual es lo más importante. And like with Francis, I always I always thought it would be exciting to travel. Y como Francis, yo siempre pensé que sería muy excitante viajar. And uh, we we go to so many countries y and fuimos so a tantos many países places y lugares. Meet beloved friends all over the world. Nos encontramos con amigos por todas partes del mundo. Uh, things are offered to us. Las cosas nos serán ofrecidas. Uh, so many things are Tantas offered. cosas. But, But we just really always focus on the purpose. Pero What is the purpose? Siempre nos enfocamos en el propósito. ¿Cuál es el propósito? What is the purpose of travel? ¿Cuál es el propósito de viajar? Or even speaking. What is the purpose of speaking? O incluso hablar. ¿Cuál es el propósito de hablar? So we don't focus a lot on the form. Entonces no nos enfocamos tanto en la forma. We let Jesus use the form. Dejamos que Jesús use la forma. As examples, como ejemplos, metaphors, metáforas. Pointers. Nos, que nos apuntan towards the spiritual or the religious. Al, el, a lo espiritual o religioso. We don't usually call it religious because. Generalmente no decimos religioso. Usually mixed with theology. Porque you know. está mezclado con teología. We want everybody to give up all their theology. Queremos que todos dejen ir toda teología. <laughs> and be happy. Y ser felices. <laughs> so they don't have to argue about. Así no tienen que discutir acerca in, de nada. In en la religión. To me, religion is is a state of mind. Para mí la religión es un estado mental. Not a theology. No una teología. Yeah. I just I just wanted to finish my question. Voy a decir esto también en español. I just wanted to finish my question with 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 speaking of the purpose. Uh, if you want things and you don't fully understand if those things that you want are to expand your your mind or well whatever it is that I guess Jesus is calling you to do or if you want things that are only going to distract you instead of instead of I guess keeping you in in, in this training or in this expansion um, what what happens then like how could I even tell I know One is supposed to like look inside and think of the purpose. What if I can't see the purpose? What if I'm asking for something that is not being given to me because it's only going to distract me and keep me away from from continuing this journey of discovery? Oh, Did everybody get Spanish? that in Spanish? Ah, sorry, sorry, I forgot. ¿Cómo está bien cuando cuando pedimos cosas a veces este no sabemos si las cosas que estamos pidiendo son para experimentar cosas nuevas y expandir nuestra conciencia y nuestra mente o si puede ser que es una distracción y solo nos va a mantener 
este, lejos de, de seguir este, este camino, de seguir expandiéndonos y seguir este, aprendiendo más y más. Y mi pregunta es, se está hablando de que hay que ver hacia adentro y buscar el propósito de lo que estamos haciendo, pero ¿qué tal si nosotros no lo podemos ver y, no, y estamos pidiendo por algo que no sabemos si va a ser algo que nos va a expandir o nos va a distraer? ¿Qué pasa cuando, cuando eso sucede? ¿Se nos, ¿Se nos da de todas formas o, o etcétera, etcétera? Well, Jesus tells us in the course Jesús nos dice en el curso that the Holy Spirit will give you all things que, that lead you to the light. que el Espíritu Santo te va a dar todas las cosas que te lleven hacia la luz And will renew them y las va a renovar As long as you need them. Siempre que las necesites. But would not have you delay in time and space. Pero no quiere que te demores en el tiempo y el espacio. So, if you're asking for things, Entonces, si estás pidiendo por cosas and they don't come, y no vienen, uh, that's good. eso es bueno. <laughs> <laughs> that's just the Holy Spirit saying, Él es el Espíritu Santo oh, diciéndote, no, no, no. no, no, no. No, that no. that will just have you delay your homecoming. Eso te va a demorar. Uh, that's just the ego getting caught up in fantasy fulfillment. Eso es el ego distrayéndose en fantasías. To perpetuate itself. Para perpetuarse a sí mismo. But uh, when you have things that that come to you quite easily. Pero cuando ves que hay cosas que vienen a ti de forma fácil. Very effortlessly. Sin ningún tipo de esfuerzo. That you go have a big smile on your face when they come. Y tienes una sonrisa bien grande en tu cara cuando vienen. Because you know you want them, but you didn't pursue them. Eh, porque sabes que las quieres, pero no fuiste en pos de ellas. They just land and show up. Simplemente aparecieron. Uh, this is the Holy Spirit. Ese es el Espíritu Santo. Uh, there is not a sense of having to work hard for the things that you want. No hay un sentimiento o sensación de tener que trabajar duro por las cosas que quieres. It's more like a fairy tale. Es como un cuento de fantasías. You know, Cinderella would like a prince. A Cinderella, por ejemplo, le quería un príncipe. And so, Holy Spirit takes her to the ball in a beautiful carriage. Entonces el Espíritu Santo la lleva al baile en un car eh, And, uh, carroza. She, yeah, she gets to uh, be with the dance with the prince. Y entonces baila con el príncipe. And The prince likes her. Y el príncipe le gusta. It's all going really good. Todo está yendo muy bien. But then she gets afraid. Pero después le da miedo. She doesn't think she deserves it. No siente que se lo merece. She doesn't think she's worthy of a, of, of a prince. No se siente merecedora de un príncipe. So she races out. Entonces sale corriendo. To, and leaves. But she va. leaves one glass slipper behind. Pero deja atrás su That's the Holy Spirit. Ese es el Espíritu Santo. He's not going to give up on the, on the princess. No, no va a darse convencido de, del príncipe. <laughs> he, he leaves the He leaves the shoe come off so that she can be found. Deja que el zapato uh, se caiga así ella puede ser encontrada. And then the prince goes looking for her. Entonces el príncipe luego va y la busca. And finds her. Y la encuentra. See, that's how the Holy Spirit works. Así es como trabaja el Espíritu Santo. You can't mess it up. No puedes hacer las cosas mal con él. Even when you feel you're unworthy of love. Incluso cuando no te sientes merecedor del amor. The Holy Spirit knows that you are worthy of love. El Espíritu Santo sabe que eres merecedor del amor. And makes a way for you to experience all that love. Y te da una forma para que puedas experimentar yeah. todo ese amor. So you can really relax. Así que realmente puedes relajarte. You don't have to have too much concern. No tienes que preocuparte tanto. Because You will learn to trust more, trust your intuition. Porque vas a aprender a confiar y confiar en tu intuición. What feels right? Lo que se siente bien. You will make some mistakes. Harás algunos errores. Jesus is like no big deal. Y Jesús dice no hay ningún problema. Uh, you'll learn from those mistakes. Vas a aprender de esos errores. And, and you'll become more intuitive. Y te vas a volver más intuitivo. And stronger in y the mind. Y más fuerte en tu mente. But you shouldn't become obsessed with With every choice that you make. Pero no deberías eh, obsesionarte con cada elección que hagas. Uh, you're just learning to open up and learn to be to listen and follow. Simplemente aprende a abrirte y aprende a escuchar y seguir. And Jesus would rather have us feeling light uh, about this this journey, not y, not heavy and concerned and worried. Y Jesús quiere que nosotros sintamos ligereza en este camino y no que sintamos preocupación. 
Yeah. In my experience, things come from the Holy Spirit without an effort. En mi experiencia, las cosas del Espíritu Santo vienen sin ningún tipo de esfuerzo. I'll say the words in English from the course, and then uh, some of you will recognize the passage from A Course in Miracles. Yo voy a decir un pasaje en inglés, y algunos de ustedes quizás pueden descifrar el pasaje en español del Curso de Milagros. Once you have accepted His plan, una vez que hayan aceptado su plan, as the one function that you would fulfill, como la única función que van a completar, there will be nothing else. No va a haber nada más. The Holy Spirit will not arrange for you. Que el Espíritu Santo no va a organizar por ustedes. Without your effort. Sin su esfuerzo. He will go before you. Va a ir hacia adelante suyo. Making straight your path. Haciendo que su camino sea recto. And leaving in your way no stones to trip on. Y, de y sin dejar ninguna piedra en con la que te puedas tropezar. No obstacles to bar your way. Ningún obstáculo para destruir tu camino. Nothing you need will be denied you. Nada que necesites te va a ser negado. Not one seeming difficulty. No una dificultad. But will melt away before you reach it. Se va a derretir antes de que llegues a ella. You need take thought for only the purpose that you would fulfill. Solo necesitas pensar en el propósito que vas a cumplir. And that's why we talk so much about the purpose. Y es por eso que hablamos tanto acerca del propósito. But it does take discernment. Pero sí requiere discernimiento. And we we come closer to the purpose through our experiences. Y nos acercamos al propósito a través de nuestra experiencia. Sometimes we ask a question with the ego. A veces realizamos una pregunta con el ego. And the and the spirit must just wait. Y el espíritu simplemente debe esperar. Until we're ready to see the purpose that's deeper than the ego. Hasta que podamos ver el propósito que es más profundo que el ego. But the Holy Spirit is infinitely patient. Pero el Espíritu Santo es infinitamente paciente. There's no pressure, no rush. No hay, pres no hay presión ni apuro. Thank you, Sergio. Gracias, Sergio. Es el, el asunto que yo quiero este, comentar. What I want to address. Eh, tiene que ver con básicamente el entendimiento del entrenamiento mental. Has to do with mental training. O sea, cumplir con la parte que por interés propio to uno fulfill debe the part cumplir, that for self interest. Uno debe llevar a cabo One must para do poner las cosas en orden. To put things in order. Um, entonces Creo que es muy importante I think it's very important for me el entender to understand qué es el entrenamiento mental. To understand o sea, what is mental training. Requisito, How do I do this? Paso what step do I need to take? How do I collaborate with the Holy Spirit so that I can hear his voice? Eh, entonces me... me me encuentro me inquieto un poco I find myself el, worried el hecho de que en la práctica de la vida diaria that in the daily practice, eh, estudiar el curso de milagros no es sencillo to study the course in miracles eh, is not simple por ejemplo en la parte de los ejercicios for example the workbook del curso in the el libro de ejercicios hay mucha variedad there is a lot of variety de modos en donde uno dice que está practicando el curso y la lección del día. Course and the lecture Pero of the day. creo que hay mucha But I think there, there is elasticidad a lot of elasticity en, en esa interpretación. In that interpretation. Entonces, eh, el asunto es saber si uno tiene que so what I estudiar know is el curso de milagros de veras. To study the course really. <laughs> Para cumplir con el requisito. To fulfill the requirement. Perdón por la expresión que usé. I'm sorry for the expressions. That's, that's good. That was, we can address that question Podemos too. Podemos responder esa pregunta. Uh, for us, that was. Para nosotros. That was part of the direction for us to. Fue parte de la elección start communities. para nosotros empezar la comunidad. Uh, and this was an opportunity for us to practice together. Esto era una oportunidad para que nosotros practiquemos juntos. Uh, 
Just like most of you, we grew up uh, in families and households. Como la mayoría de ustedes, nosotros crecimos en hogares. We, we dealt with professions. Y también lidiamos con profesiones. You have a family, Tú you tienes have children, una familia, hijos. You were an accountant. Eras una you know, eh, contador. We all kind of start from the same baseline. Todos comenzamos de la misma base. We start out believing we're humans Empezamos in the world. que éramos humanos en el mundo. With many practical concerns. Con muchas preocupaciones prácticas. Many logistics to handle every day. Muchas logísticas de las que nos tenemos que ocupar día a día. With food and clothing, Comida, housing, eh, education, casa, educación, responsibilities, responsabilidades, duties. Deberes. Yeah, it's the same. Es lo mismo. Jesus came and started out the same way. Jesús empezó de la misma forma. He had parents, Mary and Joseph. Tenía padres, María y José. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. Family chores. Deberes familiares. Duties, obligations. Obligaciones. Everyone who seems to start off believing they're a body. Empezar viviendo en el cuerpo. Starting from the same conditions. Comienzan de las mismas condiciones. And it does require lots of mind training. Y requiere de mucho entrenamiento mental. What none of us foresaw was living lo, together in community. Lo que nosotros nunca vimos es vivir juntos en comunidad. You know, if you talk to little Yu Hong sí, in, con in Beijing. <laughs> Yu Hong, chica en Beijing. She's not thinking. One day I will move to United States and Mexico and be part of a spiritual community. Ella nunca pensó un día voy a ir a México y Estados Unidos y vivir en una comunidad espiritual. When I was little David, cuando yo era pequeño David, if somebody had come to me and said, si alguien me hubiese dicho, you will grow up, you will vas a crecer, travel the world and you'll be part of the spiritual community. Y vas a ser parte de una comunidad espiritual. I'd say, what is that? Yo le hubiese dicho, ¿qué es eso? I have no, what is the spiritual community? ¿Qué es una comunidad espiritual? No idea what no that is. No tengo ni idea qué es eso. Uh, when I Svava came, she was living with her two sons. Cuando Svava vivió, ella estaba viviendo con sus dos hijos. In an apartment. En un departamento. In Copenhagen. En Copenhague, Copenhagen. Copenhagen. Yeah. yeah, she had one room, small room Tenía for herself. Tenía un cuarto para ella. And each of her boys had their own room. Y sus hijos tenían sus cuartos. And that was her her world. Y ese era su mundo. So when we talk about studying together, entonces cuando hablamos acerca de estudiar juntos, or practicing together, o practicar juntos, we are really sharing our experiences. Realmente lo que estamos haciendo es compartir nuestras experiencias. Of the miracle. Del milagro. Uh, because the miracle is, is brand new. Porque el milagro es nuevo. It's very expansive. Es muy expansivo. It it has a feeling that comes with it like we are not at the mercy of the world. Tiene un sentimiento que viene con ello, como que no estamos a la merced del mundo. We feel more and more like the spirit is providing everything for us. Nos sentimos más y más que el espíritu nos está dando todo para nosotros. And we get so focused on the mind training y nos enfocamos tanto en el entrenamiento mental that our mind starts to soar que nuestra it, mente empieza we feel so expanded a expandirse uh, we don't have the same worries and concerns that no we used to have tenemos las mismas preocupaciones que solíamos tener the fears just start to fade away los miedos empiezan a desvanecerse the the friction that it felt you know to be a person la fricción que sentimos cuando cuando parecemos una persona with among other persons con otras personas it just starts to get softer and softer empieza a volverse más suave y suave it's like we're focused more on the love es como que estamos más enfocados más en el amor and it feels natural y se siente natural feels like oh this is the most natural way to live es se siente como wow esta es la forma más natural de vivir because i but we really learn to trust porque realmente aprendimos a confiar. We're not trusting our past experiences. No estamos confiando en nuestras experiencias pasadas. We let present trust lead the way. Dejamos que la confianza presente nos dirija. And it just feels like a helpful symbol to our mind. Y se siente como un símbolo muy útil para nuestra mente. But not one that we we planned for. Pero no uno por el cual planeamos. None of us plan to be part of a community. Ninguno de nosotros planeó ser parte de una comunidad. 
Even Marina, I saw her on a, yo. an online uh, retreat. Eh, ellos me vieron en un retiro en línea. And uh, I was up in Utah. Y él estaba en Utah. I said, "Did you see Marina?" Y, y él dijo, "¿La vieron a Marina?" I, oh, I, I really felt her. Él realmente me sintió. Then the next day, uh, Jason. Uh, Al día siguiente, Jason. Had you work instrument for peace? Me hizo trabajar con un instrumento para la paz. With the feelings that she had about her ex boyfriend. Con los sentimientos que yo estaba sintiendo acerca de mi ex. That she, she had felt she had done something to hurt him. Yo sentía que había hecho algo para lastimarlo. But Jason was saying, no, no. Y Jason come, me let's decía, no, no, no. This, this ven, practice together. Ven, practiquemos juntos. On the online retreat. En el retiro online. <laughs> In front of uh, all beamed around the, en frente the world. De personas alrededor de todo el mundo. She, she worked the process. <laughs> Yo hice todo el proceso. She was crying. Estaba llorando. And then, ah. Y de repente, ah. I feel much better. Me siento mucho mejor. <laughs> And so it was not only for her but it was also a witness to many people. Y no solo no solo fue para mí, sino que también fue un testigo para muchas personas. That you could heal what seemed to be a very deep issue. Que puede sanar algo que parece ser muy profundo. In in a pretty short period of time. En un periodo de tiempo muy cortito. So that's how the spirit shows us the value of the mind training. Así es como el espíritu nos muestra el valor del entrenamiento mental. So, you know, How do we study together? Entonces, ¿cómo estudiamos juntos? Well, we've we practice over the years. Practicamos a través de los años. Uh, Jesus invites me to come to Monterrey. Jesús me invita a ir a Monterrey. Because that's where Sonia and Jesus and their family live. Porque ahí es donde son Sonia y su familia. Uh, one time you even had me come to a a, a tall purple Hotel. Incluso una vez me hiciste ir a un hotel muy alto y violeta. We had a big gathering with many people. Y tuvimos un gran encuentro con varias personas. And that's the way that it goes. There's an invitation. Y esa es la forma en que sucede. Hay una invitación. And we pray. Y oramos. And we ask Jesus, uh, what do you want? Y le pedimos a Jesús qué es lo que tú quieres. Uh, Andrea will be doing some translating for us. Andrea va a hacer unas traducciones para nosotros. En Playa del Carmen. En Playa del Carmen. Uh, along with Alex. Junto con Alex. Alex just wrote to me the other day. Alex me escribió el otro día. He said I I quit my job. Y dijo dejé mi trabajo. Office job two months ago. Dos meses atrás. I'm just praying to Jesus. Simplemente le estoy orando a Dios. How how would you have me go in my life? ¿Cómo quieres que tú vayas mi vida? And then we hear the prayer. Y luego eh, escuchamos la oración. And we all stay in the prayer. Y todos nos mantenemos en esa oración. For example, we have a, an online program that is very profound. Por ejemplo, tenemos un programa en línea que es muy profundo. It's called Mystical Mind Training. Que se llama entrenamiento mental místico. And it took years for us to develop this uh, Program. Y nos llevó años desarrollar este programa. It has movie clips, Tiene clips de películas, meditaciones. Pairs people up as mind training partners. Hay parejas que se, 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 se entrenan para entrenar mentalmente juntos. It's like a digital online community. Es como una comunidad digital online. That people can do from wherever they are in the world. Que las personas pueden realizar en donde se encuentren en el mundo. As long as they have internet access. Mientras tengan acceso a internet. So years ago we had the idea why not have a Spanish mystical mind training program. Y años program. atrás pensamos por qué no tenemos este entrenamiento mental místico en español. That's a huge project. Pero eso es un proyecto enorme. You have to translate all the teachings. Porque tienes que traducir todas las enseñanzas. Put subtitles on all the movie poner clips. Poner subtítulos and, en todos los clips de las películas. Uh, it's a it's a huge project. Es muy grande el proyecto. And we we were working on it. Y estábamos trabajando con este proyecto. Uh, but it's still in progress. Pero todavía está en progreso. This program, when it's finished, will be a huge gift to all of Latin America. Cuando este programa se finalice, va a ser un regalo muy grande para toda Latinoamérica. But we need helpers. Pero nosotros necesitamos ayuda. <laughs> We need translators. Necesitamos traductores. People who know internet technology. Gente que sabe acerca de internet. Website technology. Acerca de las páginas de internet. We have a, a mystical mind training program in French. Tenemos un programa de entrenamiento místico en francés. 
But also, it is uh, still in progress. Pero también eso está en progreso. <laughs> so we, we start projects for Jesus. Entonces nosotros empezamos proyectos para Jesús. And we say, send us helpers. Y nosotros le decimos, dame la, tráeme la ayuda. And we only go as fast as we can go. Y solamente vamos tan rápido como podemos. Because we have to do it with care and with quality. Porque tenemos que hacerlo con cuidado y con calidad. But we don't have a date like in the corporate world. We don't say we must have this finished by this date. Pero no tenemos una fecha como en el mundo corporativo yeah. que decimos esto tiene que ser terminado para esta fecha. Yeah. So, uh, like Sergio was asking about the purpose. Y como Sergio que estaba preguntando acerca del propósito. Much of our purpose is just around collaborations. Mucho de nuestro propósito es acerca de las colaboraciones. Somebody shares an idea and then we say, mm, that feels very good, very Alguien important." Comparte una idea y todos decimos, mm, eso se siente bien, se siente muy importante." So whether it's online courses, Entonces ya sea un curso online en línea o online. Retreats like this. Retiros como este. Or a combination doing live streaming o and the combinación como un retiro y hacer eh, yeah. live streaming Or just the way we live our daily lives. o como simplemente vivimos nuestra vida diaria It's very much a es mucho en colaboración we are following the instructions from the Spirit estamos siguiendo las instrucciones del Espíritu and using the collaborations to do our mind training. y usar las colaboraciones para hacer nuestro entrenamiento mental So not only do we train our minds, Así que no solo entrenamos nuestra mente, but we are able to extend helpful symbols, resources to the world. Sino que también podemos extender símbolos y recursos al mundo. All just to remember. Todo para solo recordar. That the world is in our mind. <laughs> que el mundo está en nuestra mente. <laughs> that there's nobody out there. Que no hay nadie afuera. All to convince ourselves. Todo para convencernos a nosotros mismos. That everything is whole and complete. Que todo está entero y completo. And always has been. Y siempre fue así. We just didn't know it. Simplemente no lo sabíamos. So that's how we try to be very practical. Y así es como intentamos ser muy prácticos. One calls for help. Uno pide ayuda. Another answers. El otro le responde. Salvation comes. Salvación viene. It's very very simple. Es muy muy simple. Meet the needs. Eh, da las, requiere, eh, cumple con las necesidades. It's like Mother Teresa would do. Es como la madre Teresa hubiese hecho. When she was around starving children. Cuando está alrededor de chicos hambrientos. She would take them in. Los acogía. She would feed them. Les daba comida. And she would love and nurture them. Y los amaba y cuidaba. It was like a whole package. Era como un paquete entero. Of care. De cuidado. Yeah, that's what we're we're learning how to really love. Eso es lo que estamos aprendiendo cómo yeah. amar realmente. Yeah. David, muchísimas gracias. Thank you, David. Thank you very much. Thank you for your words. For your uh, words. Uh, mm -hmm. uh, one last question. <laughs> <laughs> Give us a word about how to listen to the Holy Spirit voice. Cómo escuchar a la voz del Espíritu Santo. Mental training. ¿Se requiere entrenamiento mental? ¿Cómo escuchar esa voz? Yo sé que para mí um, times I like to practice through listening to words in this world. Me gusta practicar escuchar palabras en este mundo. So I listened to the course spoken uh, on audio. Entonces escucho el curso hablado en audio. I I traveled around, I met many many course teachers and would listen to them. Viajo y me encuentro con muchos profesores o maestros de curso y los escucho a ellos. And just living in spiritual community, we we have lots of practice in listening. Entonces también al vivir en una comunidad espiritual tenemos mucha práctica en escuchar. Through group uh, gatherings. A través de encuentros en grupo. Just trying to really listen with our heart. Es tratar o intentar escuchar con nuestro corazón. For how to be truly helpful. Para cómo ser realmente útil. And then as I when I traveled around the world I was given many opportunities to listen to thousands of people. Y cuando yo estaba viajando por el mundo se me daba la oportunidad de escuchar a miles de personas. I would do gatherings like this and I would 
really try to tune in and listen to what is what is it that my brother and sister are really asking for. Entonces ellos tenían encuentros como estos y realmente oraba qué es realmente lo que mi hermano está pidiendo. And uh, recently Francis and I were talking about this. Y recientemente Francis y yo estábamos hablando acerca de esto. That when you really want to help someone, que cuando realmente quieres ayudar a alguien, you sit with them. Te sientas con ellos. And you feel in your heart, oh, I just want to be helpful. Y sientes en tu corazón, realmente quiero ser útil. But you don't even know the words. Pero ni siquiera sabes las palabras. But you do feel you want to help. Pero sí sientes que quieres ayudar. And then when the words come through you, Entonces cuando las palabras vienen, the word, these are the words that you most need to hear. Estas son las palabras que tú necesitas escuchar. When you're helping a brother and a sister, cuando estás ayudando a tu hermano o hermana, you can hear the Holy Spirit. Escuchas al Espíritu Santo. Speak through you. Hablar a través de ti. And then once it's over, y una vez que finaliza, you say, oh. Tú dices, ah. Oh, that's what I needed to hear. Eso es lo que yo necesitaba escuchar. That solves my problem. Eso resuelve mi problema. Very interesting that by trying to help someone else. Es muy interesante que al intentar ayudar a otro, you receive the answer to your your question. Recibes la respuesta a tu pregunta. Yeah. Because most of us were not raised this way at all. Porque la mayoría de nosotros no crecimos de esta forma. You know, my parents would would take me to church. Mis padres me llevan a la iglesia. But they wouldn't say spend your whole life helping people. Pero no me decían pasa toda tu vida ayudando a las personas. Forget about your education. Olvídate de la educación. Forget about having a house. Olvídate de tener una casa. A wife, a family. Una esposa, familia. Just help people. Simplemente ayuda a las personas. Everyone. Todos. Everyone you meet. Todo a quien conozcas. Help them. Ayúdalos. Take the time to sit with them. Tómate el tiempo de sentarte con ellos. No, they would they say no, you have to be practical in this world. No, me decían, tienes que ser práctico en este mundo. You have to have education. Tienes que tener educación. You have to look out for yourself. Tienes que cuidarte a ti mismo. You can't just constantly be helping people. No puedes estar constantemente ayudando a las personas. Who's going to help you? ¿Quién te va a ayudar a ti? Uh, so you have to keep some things for yourself. Tienes que mantener ciertas cosas para vos mismo. And consider how you'll survive in this life. Y considerar cómo vas a sobrevivir en esta vida. And carve out your image. Y forjar tu imagen. Be a survivor. Ser un sobreviviente. And then when you're a survivor. Y cuando eres un sobreviviente. If you have any extra time. Si tienes un poquito de extra de tiempo. You can help other people. Ahí sí puedes ayudar a otras personas. So I believe this for Thirty years. Y yo creí esto por 30 años. And then Jesus said, y Jesús oh, no. dijo, no, no, This no, no, no. está todo mal. <laughs> you need to trust me. Tienes que confiar en mí. I will provide for everything that you believe you need. Yo te voy a dar todo lo que tú crees que necesitas. But you need to focus all your efforts on helpfulness. Pero tú tienes que enfocar todos tus esfuerzos en ser útil. Don't miss a single opportunity. No pierdas una sola oportunidad. You grew up believing sometime is time for yourself alone. Tú creciste creyendo que a veces hay tiempo para tú mismo. And sometimes to share with others. Y a veces para compartir con otros. But that just reinforces the belief that yourself is different from the others. Pero eso refuerza la creencia que tú eres diferente al otro. So for 30 years I grew up believing. Así que yo por 30 años crecí creyendo. It was my time and their time. Que era mi tiempo y su tiempo. My space, their space. Mi espacio, su espacio. They get too close. Se acercan mucho. Back off. Sal de aquí. <laughs> Give me my space. <laughs> Dame mi espacio. Jesus said, "What is this space?" Y Jesús me dijo, "¿Qué es este espacio?" What is this private space? ¿Qué es este espacio privado? That you have just for David alone. Que tienes para David. Where did this come from? ¿De dónde vino esto? Why do you think this way? ¿Por qué piensas de esta forma? How will you ever learn to love? ¿Cómo vas a aprender a amar? If you're always trying to escape your brothers and sisters. Si siempre intentas escaparte de tu hermano y hermana. To have my private space. Para tener tu espacio privado. My private time. Tu espacio, tu tiempo privado. He said, no wonder you're tired. No, 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 ahora entiendo por qué estás cansado. Take so much energy to maintain this gap between you and your brothers and sisters. Requiere mucha energía mantener este espacio entre tú y tu hermano. No wonder you're tired. 
Por eso estás cansado. He said, try, try living with me. Trata de vivir conmigo. And you'll feel full of joy. Y te sentirás lleno de felicidad. You have so much energy. Tendrás tanta energía. You can do things that you never dreamed possible. Podrás hacer cosas que nunca creíste posible. And your life can play out in ways that you never imagined. Y tu vida puede desarrollarse de forma que nunca te hubieses imaginado. If you will simply be a servant of Christ first. Si simplemente sos un servidor de Cristo primero. You have to have the serve mentality. Tienes que tener la mentalidad de servir. But I'm not serving a theology. Pero no estoy sirviendo una teología. I'm not serving somebody who existed 2000 years ago. No estoy sirviendo a alguien que existió hace 2000 años. But serving a living presence. Sino servir una presencia viviente. And so that got my attention. I said, okay. Y eso okay, me atención. Right. I'll try that. Está bien, voy a intentar eso. What does uh, that require? ¿Qué requiere eso? And he said, "Well, you have to give over all your beliefs and thoughts to me." Y él dijo, "Bueno, tienes que darme todas tus creencias y pensamientos a mí." Because your beliefs are just going to get in the way. Porque tus creencias van a estar entre medio. He said, "I will handle everything." Él me dijo, "Yo me voy a ocupar de todo." I said, "Everything." Y yo le dije, "De todo." Aren't you aren't you busy? No estás ocupado. He said, "No." No. Not busy at all. No estoy ocupado para nada. I'll give you full attention. Te voy a dar toda la atención a ti. I said, what do you mean by everything? Y yo dije, ¿qué te refieres con todo? Well, I will handle your relationships. Bueno, yo voy a ocuparme de tus relaciones. Your finances. Tus finanzas. Your bank account. Tu cuenta bancaria. Uh, I will handle your food. Tu comida. Clothing. Tu ropa. Housing. Tu casa. Travel. Eh, viajes. Anything you can think of. Cualquier cosa que tú puedas pensar. I will handle that. Yo me voy a ocupar de todo eso. And you will focus on your mind training. Y tú enfócate en tu entrenamiento mental. You focus on forgiveness. Tú enfócate en perdonar. I handle everything else. Y yo me ocupo de todo el resto. Because you're going to need all your focus for this forgiveness. Porque vas a necesitar todo tu enfoque para esto de perdonar. He said, "I will handle everything that does not matter." Yo, él dijo, yo me voy a ocupar de todo lo que no importa, Which is everything of time and space. lo cual es todo el tiempo y el espacio. <risa> and you give me your willingness in your mind. Y tú dame tu disposición y tu mente, <risa> Which does matter. lo cual sí importa. So he said, Very simply, Entonces, simplemente, I will handle everything that does not matter, yo me voy a ocupar de todo lo que no importa and you focus on your mind training. y tú enfoques en, en tu entrenamiento mental. Now this was one of Andrea's questions. Y esta era una de las preguntas de Andrea. Uh, because Andrea wants to be very practical. Entonces Andrea quiere ser muy práctica. And she brought up lots of practical things. Y ella está hablando de muchas cosas prácticas. But the simple answer is that Jesus will handle everything that does not matter. Y la respuesta simple es que Jesús se va a ocupar de todo lo que no importa. If you give all your faith to the mind training. Si le das toda tu fe al entrenamiento mental. And this is the opposite of what the ego will tell you. Y esto es lo opuesto a lo que el ego te va a decir. All of our training, our conditioning. Todo nuestro entrenamiento y condicionamiento. Everything we learn from our parents. Todo lo que aprendimos de nuestros padres. We've learned from past generations. De generaciones pasadas. It's all been about survival of the body. Todo ha sido acerca del sobrevivir del cuerpo. Uh, even this uh, new Disney movie called Frozen 2. Incluso esta nueva película Frozen 2. What, what was her name? Uh, Elsa. Elsa. Anna. Elsa and Anna. They have to. They have to let go of everything they believed about the past. Elsa y Anna tienen que dejar ir todo lo que ellas creían acerca del pasado. To be happy. Para poder ser felices. Because everything that they learned from their parents and previous generations Porque todo lo que aprendieron de sus padres y las generaciones pasadas were all based on a lie. Eran todas basadas en una mentira. Just a repeating lie. Una mentira que se repetía. And this Frozen movie Frozen 2 película is, Frozen 2 It's just a reflection of the whole the whole world. Es un reflejo de todo el mundo. Uh, Elsa had to become more intuitive. Elsa se tuvo que convertir en más intuitiva. She knew that she had all these powers. Ella sabía que tenía todos estos poderes. 
and and her parents and her society said hide your powers y él, eh, las, los padres y la sociedad le decían esconde tus poderes uh, They were teaching her that she should be afraid of her powers. Le estaban enseñando que ella debía tener miedo a sus poderes. But her powers were part of her freeing her mind. Pero sus poderes eran parte de ella liberando su mente. From the limitations of the world. De las limitaciones del mundo. From the lies of the ego. De las mentiras del ego. And so she had to learn how to let the spirit use the powers. Entonces ella tuvo que aprender cómo dejar que el espíritu usara sus poderes. In a way that would bless everyone. De una forma que podía bendecir a todos. And when we think of Jesus, we think he had a lot of powers. Y cuando pensamos en Jesús, <laughs> pensamos sí, él tenía muchos poderes. And the world was very afraid of of those powers. Y el mundo tenía mucho miedo a esos poderes. Because if they were true for him, then it meant hmm, maybe they could be true for all of us. <laughs> Porque si eran verdad para él. Mm, podría ser verdad para todo el resto también. Maybe we are not a victim of the past. Quizás no somos víctimas del pasado. But we have a source that is more powerful than our past learning. Pero quizás sí tenemos una fuente que es mucho más poderosa que nuestro condicionamiento pasado. But Jesus only used his powers as a, as a witness and pointed to God. Pero Jesús solo usaba sus poderes como testigos y apuntaba siempre a Dios. He never had miracles and pointed to himself and said look how powerful I am I can walk on water Nunca realizó milagros y se apuntaba a sí mismo mira qué tan poderoso soy yo puedo caminar sobre el agua He said look who, who multiplied the fishes and the loaves and fed all those people Nunca dijo mira quién multiplicó todos los panes y peces y le dio de comer a todas esas personas Even when he brought his friend back from the From the grave, Lazarus. Incluso cuando hizo que su amigo Lázaro volviera a la vida. And he says, Lazarus, come forth. Y le dijo, Lázaro, ven hacia ti, hacia mí. And this dead man comes out of of the grave and is walking. Y esta persona sale de oh, he's de, been in the grave de, for de la tierra y empieza a caminar. Ooh, smell three y, three days y, y, y in the grave. Estuvo ahí tres días. <laughs> a decaying body for El three days. El cuerpo estaba deshaciéndose. Jesus never made anything of it. Jesús nunca hizo nada sobre esto. He didn't say, "This is my friend Lazarus." Nunca fue dijo, "Este es mi amigo he Lázaro." He smells like death, but, Huele como but look what I did. Pero mira lo que yo hice. I brought him back. All right, he smells. Orbe, he smells all right, but Huele bien, he's alive now. Ahora, ahora, ahora está vivo. No. Jesus every time would say, "Give all the glory to God." Jesús todo el tiempo siempre dijo, dale toda la gloria a Dios. He never once drew to the body of Jesus. Nunca le puso atención al cuerpo de Jesús. He knew the body of Jesus wasn't even real. Porque él sabía que incluso el cuerpo de Jesús no era real. And he knew it was the power of God that was doing the healing. Y él sabía que era el poder de Dios el cual estaba realizando la sanación. So some of you might remember this very famous quote from the Bible. Entonces algunos de ustedes quizás saben esta cita muy famosa de la Biblia. Jesus says, "Why do you call me good?" En, Jesús dice, "¿Por qué me llamas a mí bueno?" Only God is good. Solo Dios es bueno. He was always pointing to the spirit. Siempre apuntaba al espíritu. Never ever attempting to draw attention to the body. Nunca intentó darle más atención al cuerpo. Yeah. And sometimes miracles would happen through him without his awareness. Incluso muchas veces los milagros podían realizarse a través de él sin que él supiera de esto. One time he was walking. Una vez él estaba caminando. And a woman came and touched the back of his robe. Y una mujer vino y tocó detrás de su manto. And she was healed and made whole. Y ella fue sanada y hecha, y hecha completa. But the best part of the scene is Jesus didn't draw any attention to himself. Pero lo más importante en esta escena es que Jesús nunca eh, desvió la atención a él mismo. He didn't say, mm, "Look what I did." Nunca dijo, oh, "Miren lo que acabo de realizar." From the back of my robe. A detrás de mi manto. Uh -huh. I healed her. La sané. No, he said, "Who touched me?" Y dijo, "¿Quién me tocó?" He was clueless. Él no tenía ni idea. He could just feel the love pouring through him. Él simplemente podía sentir el amor a través de él. He could feel this healing love, but he had no idea about what was happening. Este amor sanador a través de él, pero no sabía qué estaba sucediendo. 
So in a course of miracles. Entonces en el curso de milagros. Jesus says. Jesús dice. Miracles are involuntary. Los milagros son involuntarios. And should not be under conscious control. Y no deben estar en control consciente. So that means you make yourself available as a miracle worker. Esto quiere decir que estés disponible como un orador de milagros. But you don't try to figure it out. Pero no trates de descifrarlo. You're just willing to be used. Simplemente tienes que estar dispuesto a ser usado. You don't have to pick the words that come through your mouth. No tienes que elegir las palabras que se hablan a través de tu boca. You don't have to plan for the future. No tienes que planear tu futuro. And figure out what it means to be a miracle worker. Y descifrar lo que quiere decir ser un orador de milagros. Jesus says, if you're ready, Jesús dice, si tú estás listo, I will do them through you. yo los haré a través de ti. So you don't need to have a degree <laughs> Así que no necesitas tener un doctorado a piece of paper o un papel that says you're a minister. Decir, diciendo que eres un ministro. If you're just ready, <laughs> si estás listo, <laughs> he will do it. él lo hará. And then after he does it, you don't have to figure out what happened. Y luego que lo hace, no tienes que descifrar qué es lo que sucedió. Somebody may come to you and just say, "What happened?" Una persona puede venir te puede decir qué sucedió. Everybody got happy. Todos empezaron a estar felices. What did you do? ¿Qué hiciste? You say God. Y tú dices Dios. It's all God. Es todo Dios. That way you don't take anything personally. De esta forma no tomas de nada de forma personal. Because if you try to take a miracle in a personal way, porque si intentas llevar un milagro de forma personal, the ego will turn that on you. El ego va a tornar esto en contra tuyo. It'll say, oh, it worked out good that time. Te va a decir, ah, esta, esta vez sí funcionó. But the first time you make a mistake. Pero la primera vez que haces un error. <laughs> it's all on you. Y va a estar todo en vos. <laughs> And that's not the way that it works. Y, es, y esa no es la forma en que funciona. Yeah. And so when we talk about mind training, you want to become so miracle minded. Entonces cuando hablamos del entrenamiento mental, queremos tener una mentalidad tan milagrosa. That it becomes such a good habit. Que se convierte en un tan, un hábito tan bueno. Like Francis shared. Como Francis compartió. That is so natural. Que es tan natural. That you don't even think about miracles in a specific way anymore. Que no piensas en los milagros de forma específica. Your happiness is enough. Tu felicidad es suficiente. If God created you to be happy. Si Dios te creó para ser feliz. And you are happy. Y eres feliz. You are worshiping God. Estás adorando a Dios. If God created you to be kind. Si Dios te creó para que seas bondadoso. And you treat others with kindness. Y tratas a otros con eh, bondad. You are worshiping God. Estás adorando a Dios. You don't have to be in a church to do that. No tienes que estar en una iglesia para hacer esto. You don't have to be always reciting words and prayers with words. No siempre tienes que estar recitando oraciones con palabras. Uh, your attitude is worshiping God. Tu actitud está adorando a Dios. Because you're saying I am as you created me. Porque estás diciendo yo soy como tú me creaste. And that's all that God ever wants. Eso es lo que Dios quiere. Just be the Christ that you are. Ser el Cristo que tú eres. Honor the way I created you. Honra la forma en que yo te creé. So it's actually uh, more simple than we understand. Entonces de hecho es más simple de lo que entendemos. The ego just always says what are you going to do? El ego siempre dice qué es lo que vas a hacer. But like Francis shared it's the real question is what am I going to think? Pero como Francis compartió la verdadera pregunta es cómo voy a pensar? Because what you do comes from what you think. Porque lo que tú haces proviene de cómo tú piensas. And Jesus really wants us to purify our thoughts. Y Jesús realmente quiere que purifiquemos nuestros pensamientos. There was a, a very famous theologian over in Europe. Había un teólogo muy teólogo en Europa. Yeah. And his name was Saint Augustine. Ah, y su nombre era San Agustín. And Saint Augustine had a beautiful saying. Y San Agustín tenía un dicho muy hermoso. He said love. Decía el amor and do what you will. Y haz lo que tú quieres. Because the love is the most important part. Porque yeah. el amor es la parte más yeah. importante. Yeah. That's it. Okay, this will be our last question because we do have to have lunch. <laughs> Esta va a ser nuestra última pregunta porque luego vamos a ir al almuerzo. Ah, okay. Um, 
Gracias, gracias por esta oportunidad Thank y por este retiro. Opportunity and this retreat. Te he seguido I've been por following años. You for years. <laughs> Estuve en un retiro en línea. I've been in an online retreat. Cuando invitaste a Susana Ortiz. When you invited Susana Ortiz. Y después de escucharte dije yo tengo que ir a uno. And after listening to you I said I need to go to one. Necesito conocerlo, no sé por I qué. I need to meet you. I don't know why. Eh, y te iba a cumplir 58 años I sin mi hija, que tiene 24 ahora. Who has 24 right now. Me preguntó que qué quería para mi 60. Ask me what did I want for my 60th birthday. Que voy a cumplir en mayo. Which I am gonna turn on May. E y le dije un retiro con And David. I said a retreat with David. Pero presencial. <laughs> 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 Not online. <laughs> <laughs> y me dijo. And she told me, okay. Y le dije, pues, tienes que ganar mucho dinero, ¿eh? And I said, it's porque ya no los hace presenciales. Los hace en Europa, los oh, hace en Estados he Unidos. Them in Europe and United States. Pero en México ya no. But he doesn't do them in Mexico. Y te va, se van a México a presentar el film de And now Francis. she went to Mexico to present, you went to Mexico to present your film. Y empiezas a preguntar. And now you start asking. ¿Quieren un retiro presencial o en línea? A retreat. Mis ojos estaban And así. my eyes were wide open. <laughs> <laughs> I remember that moment. Chapa ah, everyone was, Chapala. Chapala. <laughs> Online or Chapala. <laughs> yo, yo vivo muy cerca. I live very close by. De la ciudad de México. From Soy Mexico original City. de ahí. I'm from there. Y no pude ir And I couldn't go al lugar donde presentaron el video. Where pero, you presented the film. pero cuando vi esto, But when I saw that, le hablo a mi hija I to my daughter. y le digo, ¡qué suertuda eres! Va a ser mucho más barato tu regalo de mis 60 años. <laughs> Thank you, because it's possible for es posi es, yeah, so many people. Es, es posible para tantas here. personas ahora venir aquí. Y, ¿Por qué? Y le expliqué todo. Y me dijo, claro. Y eso. Es, hoy estoy celebrando. So es now mi she's celebrating. De now it's her birthday gift. <laughs> y mi regalo de cumpleaños estoy compartiéndolo con mi hijo. And I'm sharing my, this gift with my son. <laughs> Sergio, who's, who's trying to decide to do with his life. Sergio, que está tratando de decir qué hacer de su vida, lo traes aquí. That's better than se seven years in university. Es mejor que siete años en universidad. He's 22 and he dropped university. Él dejó la universidad. Top level student. Es el mejor estudiante. But he says, Pero this dice, no es para mí. I don't know no what sé. I'm gonna do with no sé qué voy a hacer life. con mi vida. I feel lost. Me siento perdida. Y yo dije, ajá. If in the equation of your life, en la ecuación de tu vida, you put God first, pon a Dios primero. The rest is gonna be solved. El resto va a ser solucionado. But if you don't put that, pero si no pones eso, you're gonna be lost always. Vas a estar siempre perdida. And well, I uh, invited him to come to Monica Pelayo. Y por eso le invité retreat. a que venga al retiro con Monica Pelayo. He refuses. Él no no quiso venir. And I say, well, y yo dije bueno. Okay, spirit. Okay, espíritu. It's not his time. No es su tiempo. <laughs> you will know. You will let me know. Tú me harás saber. <laughs> or it's gonna happen. Oh. And then we are here. Y bueno, y ahora estamos aquí. <laughs> That's a good example that, that es un you, you said what you wanted for your birthday present. Tú dijiste que querías como regalo de cumpleaños. And then when you received it, you gave it away. Y cuando lo recibiste lo regalaste. To include para incluir your son a tu hijo. In what are his most important decisions in his life? En lo cual es la, es la you know. decisión más importante en su vida. So that's a birthday gift. Entonces yes. sí que es un regalo de cumpleaños. <laughs> celebration. Es una gran And celebración. I'm gonna ask the question the original one y voy a later, preguntar la pregunta original más tarde gracias gracias
That's a that's a free card, a free pass. And, and big present, big present, David. Big present. Big present. Yes, you're part of it. The the whole tú thing. Tú eres yes. parte del regalo. Yes, yes, yes. Yes. Maybe we we still have a little time. What time is lunch? One o'clock. Twenty-five minutes. Twenty-five minutes. Okay. Okay. Sí. From the couch in the back. Eh, el sillón hacia atrás. <laughs> Because that t technically Gracias. wasn't a question. That was a, eso a testimony. No fue una pregunta, fue un testimonio. <laughs> a witness. Y mi pregunta es cuál es la diferencia. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre el instante santo from the holy instant y la revelación? And revelation. Uh, the holy relationship. No, no. Re uh, revelation. Yeah, yeah. Oh, no. They they both are the same. Los dos son lo mismo. <laughs> revelation, revelation. Oh, revelation. Holy you must be revelation. <laughs> you, you pick the quickest, quickest questions. <laughs> bueno, yo quiero compartirles en lo que estoy ahora. Where she's at now? Hace dos semanas. Two weeks ago. Este, decidí. She decided. Eh, bajo la mano de Jesús en unión con Kay In union with Kay. ella tiene una página que se llama Joining and Light que es uniéndonos en la luz ella tiene una página oh, what am I translating it? <laughs> she has a website that is called Union in Light <laughs> yo llegué a esas uniones gracias a Daira eh, she came to the uh, reunions thanks to Daira Daira eh, habla español pero ha Daira subtitulado Spanish, algunos subtitulados mm -hmm. de hecho ella y yo trabajamos este eh, in fact, los niveles de la mente together in the levels of mind porque ella me ha ayudado mucho en esas uniones para ir a la mente inconsciente to go into the unconscious mind. Entonces, este, empecé a unirme en estas uniones con hermanos para ver qué hay so esas creencias ocultas other abajo del nivel to see what's behind consciente de la mente. Entonces, este, resulta que en estas uniones empezamos a in ver que efectivamente a liberar ese como and to release como si fuera una coladera y obstruida everything that was stuck empieza a surgir más la paz y más la confianza and más la guía as well and guidance ¿no? as well. entonces hace dos semanas me uno Two con weeks ago, me mandan una información de la posibilidad de irme a un retiro To go to a retreat por tres meses for three months, sin comunicación exterior without a, external communication, a ir a revisar las creencias internas to see all of the beliefs inside of oneself. entonces al principio cuando me llega este, When me I dice que this, bueno pues saliendo de David te vienes Kate para acá said, After David, you can come there. y en ese momento yo en that moment, muy I was pronto like, It's too soon. Entonces, de repente, pues lo, lo excluí, dije, no so es posible. So I excluded it, like it's not possible. Empecé a pensar, so en I ego. started to think. Soy mamá. I'm a mother. Tengo un hijo de 15 años. I have a 15 year old boy. Va a pasar a la prepa. He's going into preparatory eh, school. Mi esposo, este, My husband, ¿cómo le voy a decir? How will I tell this to him? ¿Quién va a tomar las decisiones en la casa? Who's gonna take the, the, make the decisions in the household? Porque si bien cada que quieren algo me preguntan Because a mí. Entonces se me viene como todo esto. So I feel all of this. Entonces este, me vuelvo a comunicar con Kay y le digo no, so no I es posible ir. With Kay again and said no, it's not possible to go. Pero ella me dice a ver, But she vamos a preguntarle a Jesús. Okay, let's ask vamos Jesus. Unirnos. Let's join in this. Y entonces a la hora de unirme, so Jesús me join, dice esos obstáculos Jesus están en tu mente. Jesús me dijo esos obstáculos están en tu mente. Y yo wow, mind, se me viene like, el desgarre. Me, de esa emoción de sentir of, esto ¿no? and y lo primero que me dice en mi mente es and cuando tú empiezas a sanar when you start healing, todos van a sanar everyone everyone is gonna heal. y yo wow and I was like, sentí Whoa. como la luz llegó and a mí she felt the light in her. y después me dijo and y then todo lo que me, tú está a tu alrededor tienes que confiar en mí yo me voy a hacer cargo de ello you have to trust me. I will take care of it. Entonces yo dije, ok, lo tomo. And I said, okay, I'll take it. Voy. Y I will go. 
Esto pasó en el transcurso de dos semanas. And this happened in two weeks. Cuando le digo a mi esposo, mi esposo empieza my husband, a llorar. My husband starts crying. Diciendo no. And saying no. <laughs> no, te, no. No. Mi hijo también empieza my con. Son also Mamá, started, ¿cómo? Mom, how? Voy a cumplir 15 años I'm el 25 de enero y te vas. And now you're going. ¿No? Voy a pasar a la prepa y hay I'm, que inscribirme. I have Entonces, to inscribe myself into preparatory school. De repente school, como que yo empecé a dudar, pero. Bumbling and doubting. Yo dije, yo dije, And Jesús, said, dame la fortaleza, Jesus, give me the dame la certeza. Give me the certainty. Y entonces mi hijo empieza a decir, um, no, mamá, si ¿sí tú te quieres decir. No, it's okay, mom, if you want to go. Y dije, perfecto, And me I said, voy. Okay, I go. <laughs> Saliendo de aquí me voy a acosar so, tres meses here, she's going de aislación para unirme en la luz, to, uh, bond in the light, para el entrenamiento mental, y para todas training, esas creencias limitantes de la mente. Beliefs, Entonces, ahorita que escuchaba yo la conversación, so now that I was listening to this, Jesús me respondió mucho. And Jesus res responded to me no, in this, tocó mi corazón y and it touched my heart. es un llanto de and it's a certeza, cry of certainty. de gusto. Y bueno, eso se los quería compartir. Thank you. That's now that is the the title of the whole thing called ese, the light in you. Es el título de todo esto. La luz en ti. Estos son to todos los testimonios yes. de la luz en ti. Yes. Does that feel good? Yeah. Okay. Es, well. Okay. My, we have some. Pete will give some announcements. Pete va a dar unos anuncios. And then lunch is at uh, one o'clock. Y luego el almuerzo es a la una.